ben kızımla görüşmek istemiyorum. Bu kız senin düşmanın mı? Seni Ama kandırdı onu... paranın peşinde. Tanımadığı için ön yargı burada. Türkiye günlerce Arzu'yu, annesi Hafize'yi ve Hasan'ı konuştu. Meyve Çocuğu... verin ağaç her zaman taşlanır. Bak, Kızım geçmişi beni ilgilendirmiyor. Ben. Türkiye onları konuşmaya devam edecek. Annemi kurtardım. Kızını seçmene çok sevindim. Sen bugün Hasan'ın gerçek yüzünü gördün mü? Evet. Gördün. Yazıklar olsun Şunu diyorum. Merak sadece edeceğim. Allah'ından bu sadece başka bir şey değil. Hayır Allah sen bulursun. Hafize ve Hasan'la ilgili herkesi şoka edecek son dakika gelişmesi. <Gülüyor> Menduh Acar'a beni tercih ettin ya. 30 yıllık eşin Güllü. ihanet yapmış durumdasın bana. Bir aydır ben ne yiyorum ne içiyorum belli değil. Bu ihaneti neden bana yaptın? Ben seni çok sevdim ama sen beni anlamadın. Benim gözüm onda açıldı. 15 sene davul çaldım ben. Ramazan davulu çaldım. Evime bir lokma ekmek getirmek için. Ben çok sevdim ama benim günahım çok mu sevmek? Çok özledim ama utanıyor milletler. Bunu mu hak ettin ben Güllü? Neden yaptın sen bunu? Ben şu anda boşanmak istiyorum. 30 yıllık karısı Güllü memduhun kaçtı diye gözyaşlarına boğulan Halil Bey Esra Erol'da. Annemden eşim arasında bir tartışma uyurdu. Annem eşimi gönderdi. Eşim şu an annesinin yanında. Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor. Anne ve kayınvalidem arasında kaldım. Bir hayatta çocuğum var. Ya ben çocuğumu, eşimi yani seviyorum yani. Benimle bir aramda bir huzursuzluk yok. Bıraksınlar yani bizden uğraşmasınlar. Biz e, eşim, ben, çocuğum üçümüz bir kalmak istiyoruz. Kendi aramızda ne var ne yok çözeriz. Ya yakamızdan bir düşün ya. Vallahi diyorum yakamızdan bir düşün. Karım Rabia'yı çok seviyorum diyen Safa geliyor. Şimdi Esra Erol'da. Başına gelmeyen kalmadı. En sonunda kocası ve kayınvalidesi sokağa attı. 5 yıllık evliliğimde Berkan Karaca ve Nurten Gülioğlu annesiyle beraber aynı evde duruyordum. Bu 5 yıllık evliliğim içerisinde Nurten Gülioğlu kayınvaliden beni hiçbir zaman istemedi. En son 11 Aralık günü eşim Berkan Karaca ve Nurten Gülioğlu evde üstüme gelerek beni apar topar sokağa attılar. Ve 11 Aralık'tan beri ben iki tane çocuğumu göremiyorum. Beni anneliğimle sunuyorlar. Ben çocuklarımı istiyorum sadece onu. Onlardan. Sonra da o insanın beni boşamasını istiyorum. Bir aydır çocuklarını göremeyen Eda'nın feryadı. Böyle baba olmaz olsun. Babası Coşkun Dündar düğüne gidiyorum diye evden çıktı. Seraba kaçtı. Böyle baba olmaz olsun. 2017 yılında benim hasta olduğumu söyledi. Herkesten para toplamış. O paralarla sevgilisine gitti. 6 senedir dost hayatı yaşıyor. Gelsin boşansın annemden sonra herkes hayatına baksın. Biz onun meraklısı da değiliz zaten artık. Yüzünü görmek istemiyoruz zaten. Gelsin boşansın sadece. 5 yıldır babasından hiçbir haber alamayan Tuğçe'nin isyanı. Evlilik vaadiyle beni dolandırdı. İsmini Yaren Demir olduğunu söyledi. 39 yaşındayım dedi. Bekarım dedi. Halbuki 21 yaşındaymış. Evliymiş, çocuğu varmış. Bana yardım et dedi. Kafamda uğur var dedi. 40 bin lira para verdi. Ameliyat parası olarak. 21 yaşındaki Ayşegül tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldım diyen 66 yaşındaki Mehmet amcanın isyanı. Ayşegül Ataş sana sesleniyorum. Benden aldığım paralarımı geri ver cezanı da çek.
sevgiler, selamlar ATV ekranlarından. Bizlerle buluşan kıymetli seyircilerimiz, Sürtüyodaki konuklarımız hoş geldiniz. İyi seyirler diliyoruz, öpücükler gönderiyorum size. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan kimle geldiniz? Gelinim, torunum. Gelin, torun, dünür. Evet. Hepiniz beraber. Ankara'dan geliyor Mesra Hanım. Seni çok bugün seviyorum. Bugün mi geldiniz Ankara'dan? Evet. Ankara'dan bugün gelmedik. Bugün buraya geldik. Oğlum var burada. <gülüyor> Ankara'dan bugün gelmedik. <gülüyor> Oğlana geldin. Oğlana evet. gelmişken buraydı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ Seni olun. Hepinizi seviyorum. öpüyorum sevgili. Hepinizi Uzaktan sosyal seviyorum. mesafeli. Böyle de böyle de böyle bak. Herkese. Siz nereden katılıyorsunuz? Bana gelmedik. Nerede? Hatay. Antalya mı Hatay mı? Hatay. Ha. Hatay'dan geliyorum ben. Bak Antalya diyorsun. <gülüyor> ha ben Antalya'yı... Ant Antalya'da. Hoş geldin. İzleyen herkese de sevgiler. Ben seni çok seviyorum. Hep hayranın izliyorum. Annem babam bak sen oradan hediyem de var. Zeytinyağı defne ya sabunu. Ne geldi? Zeytin ya bizim kendi yağımız bir de sabun. Allah sevgiler. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık. Ben sağlam. de teşekkür ediyorum. Nereden geliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay, hiç uzaklara gitmedi. Çok tatlı. Nerede? Şuradan. Kağıthane bak. Aslında şu taraf. Bu taraf kağıthane. Evet, evet kağıthane bu, bu taraf. Bu taraf. Yani yerim yakın dedim Esra Erol. Anladım. Sen, Peki bu zamana seviyorum. kadar niye gelmedi? Bu zamana kadar niye hiç gelmedi? Yani fırsat olmadı. Şimdi kısmet, oldu ama. Kısmet bugün eymiş evet. İyi. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Herkes şöyle bir sevdiklerini el sallasın şöyle. Herkes bir gözüksün. Herkesin keyfi yerinde olsun. Şimdi... Minik. Ee, i̇lk konuğum... Safa Kepek e, bizimle beraber olacak. Eşimi çok seviyorum. Aramızda tek bir sorun yok. Ama bak objektifte benim annem yüzünden, eşimin annesi yüzünden bizim yuvamız yıkılıyor. Bir de zaten el kadar bebeğimiz var ayrılmak zorunda kalacağız diyor. Buyursunlar. Manisa'da nereden katılıyorsun? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Bu benim şehirlerle ilgili bir problemi var farkındaysanız. Kafa bir dünya mı? Halil amca vardı biraz sonra konuğumuz. O Manisa'dan gelmiş. Onun notunu gördüm. Kahramanmaraş'tan geliyorsun. Eşin Rabia. Evet Rabia. Bebeğiniz ne kadarlık? Bir buçuk aylık. Ay bir buçuk aylık mı? Evet resmi de var zaten. Bakabilir miyim? Verdin mi? Verdim. Kime Bebeğim. benziyor? Valla çoğunluk annesine benziyor. Rabia'ya mı benziyor? <gülüyor> Rabia'ya benziyor. Peki gözleri mi benziyor, dudakları mı benziyor, yanakları mı? Valla her yeri Rabia'ya benziyor o kadarını söyleyeyim. Aa, güzel bak erkekler ilk başta çocukların daha böyle şekli şemali olmaz. Aynı ben diye anlatırlar. Ama sen baktığında bebeğe... Aynı annesi. Aynı annesi. Evet. Rabia'yı seviyor musun? Seviyorum. Ee, okuldan belli beraberiz diye. Kaçın sınıftan beri? Yani altıncı sınıftan belli peşine bırakmadım. Ortadan, orta öğretimden evet, beri? Evet, ortaokuldan belli. Aynı sınıfta mıydınız? Yok. Sınıfta kalmayı da denedim. Komadı öğretmen. Çünkü sınıfta <gülüyor> kalsaydım aynı kendine bir okurdum. Peki yani Rabia sen anladığım kadarıyla bir alt sınıfında mı? Evet. Ha, onunla aynı sınıfta olabilmek için okulda yani sınıfta kalmayı bile evet. göze aldı. Evet. <gülüyor> Nasıl bir, Rabia'nın bu aşktan haberi var mıydı? Yok. Yoktu. Hı hı. Sen tek kendi kalbinde seviyordun onu. Ya o da e, bir sıkıntımız yok ikimizin. Yani birbirimizi biz seviyoruz. Yani nasıl diyeyim ki? E, yani bir kimseye bir şey yapmadan kendi de beni seviyor. Yani ben kendinden daha öyle bir kötülük beklemedim kendinden hiç. Bize karışan olmasa biz Rabia ile dünyanın en mutlu çift olabiliriz diyor musun? Diyorum. Diyorsun. Evet. Ya şimdi ortaokuldan beri hani okul sıralarından beri gelen bir duygu var, bir aşk var. Evet. Ee, belki de şanslısınız yani sevdiğiniz insanla e, o yuvayı kurmuşsunuz, bir evladınız olmuş. Ama sizin mutluluğunuza e, dokunan, sizin İki mutluluğunuza taraf. gölge düşen kişiler kimler? Kaynana ve annem. Bak mesela normalde bu annem demezler. Ama sen diyorsun ki benim annem de benim mutluluğum bozuyor. Ya annem nasıl? Annem kabullenmedi. Niye? Aldık alalı kabullenmedi bilmiyorum. Evlendiğinden beri Rabia'yı istemiyor. Ya e, Ermet'ten değil de Ermet'ten bir sene sonra 
Barbie'den bir soğukluk gördü. Ne mesela? Ya benim eşim hiçbir iş yapmasını bilmez. Yani nasıl diyeyim ki yani çok öyle tevürtülü olsun şey olsun çok yapmasını bilmez. Temizlik yapmayı bilmiyor. Yok yapar onu. Yapar. Yani, Yemek? Yapar. Yani çok bilmez de ufak tefek. E zaten yaşınız küçük annem yaşadıkça ya, öğreneceksiniz. Ben anneme dedim bana domates ekmek de getirse ben razıyım dedim. Yanımda Sana ne olsun oluyor? Dedim. Bana ne oluyor? Benim zoruma gidiyor. Hayır hayır yani şimdi anne Rabia benim önüme peynir de koysa, domates de, zeytin de koysa bana ben, bal börek o diyorsun. Evet evet. Annen ne diyor peki? Ya annem ne diyor? Annem olmaz diyor yani diyor. Sana diyor daha iyisini bulurum belki ben diyor. Peki anne ben kabul ettim. Ben sevdim sen buna karışamazsın dediğinde. Dedim. Senden bitmiş dedi benden bitiyor dedi. Ben de bitiyor. Peki daha iyisi nasıl olurmuş? Daha iyi bir eş? Vallahi bilmiyorum yani. Seni çevirip, edip, tutup yani. Peki sen eşine yardım ediyor musun? Ben eşime yardım ediyorum. Sen eşine mesela ne de yardım ediyorsun? Temizlik yaparken, evi süpürmede, Ev yemek süpürmede yapar... değil. Yemek yaptığı zaman çocuğa ben bakarım. Hı -hı. Yani ilk doğduğunda kaynana dedi ki getir kızı dedi kapıma koy dedi. 40 gün boyunca bakım dedi. Hı -hı. Kimse bakmasın dedim. 40 gün boyunca ne kendini kaldırdım. Hem de eşime yemek yaptım verdim. Ya bak öpeceğim seni aferin ya. Bilmiyorum belki orası biplenmiştir ama yani bence bipin olmaması gereken yerde 40 gün boyunca bak. Evet 40 e, gün boyunca. Aslında bu ülkedeki artık erkekler de biz de yetiştirdiğimiz erkek çocuklarına artık geleceği farklı hazırlıyoruz. Kızlar bu konuda çok şanslı olacaklarını düşünüyorum. Ee, o loğusalık döneminde anne kalkar, emzirir, altını değiştirir, perişan olur. O uykusuzluk, gündüz evi idare etmek. Ama sen bir eş olarak evet. gece kalktın. Gece kalktın. Altını değiştirdin. Değiştirdim. İşte sütü varsa evet. sütünü verdin. Evet. Eşini uyandırmadın. Yani mümkünse, üç, e, mümkünse kaldırmadım. Mümkünse kaldırmadın. Eşine bu süre içerisinde yardım etti. Evet. Helal olsun Sefa. Ben her zaman kendinin arkasındayım. Peki sen bunları yapınca annen ne yapıyor? Annem tuhaf görüyor yani kendi tuhaf görüyor. Neyin annesi. tuhaflığı mesela? Yani benim onu yaptığımda onu tuhaf tuhaf sınıyor yani. Sen ne biçim adamsın? Heh. Erkek adam böyle yapar Heh. mı? Erkek adam karısına yardım eder mi? Erkek Aynen. adam bebeğin altını değiştirir mi? Erkek adam karısı evde iş yaparken baş köşeye oturur değil Heh. mi? Aynen böyle bunları. düşünüyor. Evet böyle düşünüyor. Yani ne kadar önceki zamana acaba? önceki zamana bakıyor. Eski zamana. Eski zamana göre bak. Sen yani. diyor musun anne? O artık eski zaman değişti. Yeni zamanda biz karılarımıza, eşlerimize yardım edeceğiz. Evde temizliği de onlarla yapacağız. Bulaşığı da onlarla yıkayacağız. Yemeği de onlarla hazırlayacağız. Çocuklarımıza bakacağız. Kadınların üzerindeki bu sorumluluğu alacağız dediğinde anne... Çıldırıyor. Çıldırıyor. Bak sizi de sever. 7-24 şu an bile belki ben varım diye belki izlemeyebilir. Büyük ihtimal izlemiyor. <gülüyor> Ay senin yüzünden olan bana oldu yani. <gülüyor> yani 7 dört bakar yani hiç kaçırmaz. Bir gün misafirlikte dedi ben Esra'yı kaçıracağım dedi. En iyisi dedi ben kalırım gideyim eve dedi. Peki bugün bakalım izliyordur. Ben bu annenin adı neydi? Güldane. Güldane Hanım'a buradan çağrıda bulunuyorum. Ama e, yani gerçekten objektif bir çocuk yetiştirmişsiniz. Bir kere anneliğinize gurur duyun. Ee, her şey olduğu gibi ortaya koyuyor. Bir de yetiştirdiğiniz çocukla şu açıdan gurur duyun. Demek ki ne kadar iyi bir evlat ki kadının değerini bilen bir çocuk yetiştirdiğiniz için de kendinize gurur duymanız lazım. Tam tersi siz yetiştirdiğiniz bu erkek evlatla herkese örneksiniz. Bir de bu açıdan bakın. Annen o eski geleneklerle bugünkü çağ arasında sıkışıp kalıyor ve sana kızıyor. Evet. Eşinle tartışıyor mu? Eşim ben de mi? Hayır eşin annenle tartışır Yok, mı? Yok kolay kolay tartışmaz. Bir şey demez yani. Çeker oturur canı sıkılır gene geri aynı yani. Beş dakika sonra bak benim eşim hiç demiş mi dememiş mi? Şikayet eder mi? Senin annen böyle, senin annen şöyle diye. Yok. Yani kola kola beş bir şey demez yani. Aldırmaz yani. Çünkü desin dedi. Ben duymayayım dedi benim eşim. Ay bak şimdi Rabia'yı da sıkıştırıp öpeceğim yemin ederim. Hani diyor söylenir o geçer gider. Ya geçer gider diyor. Ya bizim aramız anlaşmamak şey benim ev buradaysa kaynananın evi burada. Yakınsınız. E arada yakınlık olduğu için biz bir diye huzursuz olduk. Ben uzaklara gitmek istiyorum. Kiraya çıkmak istiyorum. Kaynana diyor ki evimin altına otur diyor. O orada oturacağım 10 gün sonra gene aynı kavga çıkacak. Hmm. Şimdi kayınvalidene geçelim. Şimdi senin anne 
e, ev işi yapmadığı, temizlik yapmadığı için eşini eleştiriyor. Böyle bir gelin olmaz ben sana daha iyi bir gelin bulacağım diyor. Sanıyor ki ev temiz olunca, yemekler iyi pişince senin mutluluğun güzel olacak. Sanıyor güzel mu? olacak. Öyle Aslında olur olmayacak. mu? Hayır. Olmaz değil mi? Olmaz. Kayınvaliden ne yapıyor? Kayınvaliden karışmaz. İyi kötü ge geçinip gidiyorlar dedi. dedi. Yani... İyi kötü geçinip gidiyorlar dedi. Yani bunu yapmayacak dedi. Yani çocukla bir göndermeyecek dedi. Peki kayınvaliden sizin evinize gelip, ha bu arada e, kayınvalide ile gelinin de fotoğrafı ekranda. Afşin'de gezmedeydik bunda. Ne? Bu resimlerle Afşin'de afşin gezmedeydik. Afşin'de gezmeye gitmiştiniz. Hı -hı. Hmm. Mutlu gözüküyorlar. Ya mutlu gözüküyor. Orada bir yere gitti, okunmaya gitti benim eşim oraya. Hı -hı. Mağara vardı ya daha önce. Evet. 300 bin senemine yapmışlardı ya. Oraya okutmaya gittim. Benim eşim de sarı hastalığı var. Hı Tedavisi... Tedavisi sürüyor. Tedavisi sürüyor. Doktora gidiyor He? değil mi? Bu hamile harikine gitti oraya. Hı. Hamile haliydi. Çok, çok zayıf. Çok zayıf. Çok Sen zayıf. kıyamıyorsun Rabia'ya. Kıyamıyorum yani. He? Kıyamıyorum. Kıyamıyorsun. Ay, Rabia'nın annesi gelip de pık pıklar mı sizi? Karışır mı? Ya Sen o... nasıl damatsın der mi? E, Annene çok karın o, müdahale eder o mi? O da biraz karışır. <gülüyor> yani ona, ona da iyi diyemem. O da aynı biraz karışır. Rabia mesela gün içerisinde annesini ziyarete gidebilir mi? Annen izin verir mi buna? Annem karışmaz. Gider İstediği yani. yere gider. E, gider yani. Ben de giderim. Sadece işte annem biraz sinirleniyor. Yani diyorsun Sinir. Esra abla bizi ışınla. Ne evet ne? biraz ışınlamam lazım. Ben... Ama şu anda e, Kahramanmaraş'a ışınlanacağım. Güldane Hanım, e, Safa'nın annesi telefon attığında. Güldane Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sana gördüm daha iyi oldun. Çok teşekkür ederim. Bak Safa dedi ki ben ha. varım diye şu anda seni izlemez dedi. İzleyeyim. Ben İz... çekinmeden izleyeyim. Oğlunun anlattıklarını duydun mu? Oğlunun anlattıklarını duydum ama çok yanlış yalan söylüyor. Nedir yalanları? Tamam, avradı eşi doğum yaptı. Ben kendinin eşine baktım. İki hafta on beş gün baktım kendine. Eşine ekmeğine besledim. Hı -hı. Doğum yaptığında. Kendi de baktı, ben de baktım. Hı -hı. Benim gelinim komşu kızı. Evet. Elini, elimizin arkasında. Ama kendinin kaynanası, Feza'nın kaynanası benim gelinimle ne bir cenazemde, ne bir gezmemde, ne bir toplumunda... Hı. Kelime anası ne deyse o olmuyor. Benim işim hastanede yattı. Yanına bile salmadılar benim oğlumu. Tersi gittiler. Üç yine böyle evli baktılar. Kelime anası hem oğlumu tersi gidiyor. Hem de beni tersi gidiyor. Üç güne böyle geliyor. Ya. Oğlum çalışmıyor. Kız ağlarım. Kız ağlarım. Ben de dedim ki üç sefer kendi kızı benden aldı. <gülüyor> ya kaynanası oğlumun kaynanası kızını üç, gelinimi üç sefer aldı elimden. Üç dördüncüde de ben kovaladım. Evet biliyorum bu son olayda bir çay mevzuundan evde tartışma çıkmış. Yok gelin çocuğun mandasını bana kaydırdı. Gelin çok saygısız. Hmm. Sefa dedi ki annem Heh. en başından beri benim eşimi istemedi. Yani bir i̇yi temizlik ben yapamıyor. Benim iyi... eşi istedim istemedim diyelim ben o gelinime nişan yaptım. Düğün yaptım. Seve seve aldım. Ama sonunda anası nasıl karıştı bizim işimiz olmadı. Peki hani düğün dernek olmuş. Siz hep beraber mi yaşıyorsunuz? Atlı üstü. Atlı üstü. Evet, Sizin kendi üstü. eviniz var, kapınız var yani. Evet üst katta ben üst katta. Peki e, bak şimdi senin oğlan yalan, oğlun yalan söyleyecek bir çocuk mu? Dedi ki anne hani az iş yapar işte hep annesine gider diye benim karımı bir türlü kabul etmedi. Hep ben... bunu bırak ben sana daha iyisini alayım dedi diyor. Doğru mu? Doğru söyledim. Çünkü gelin. Bir sabah kızartmasından başka. <gülüyor> bir sabah kızartmasından başka. Yani bu... Yiyeceğim oturdu ki bu adam. Söyle. Gelin sabah kızartmasından başka dedin. Kızartmasından başka bir yemek bilmiyor. Hayır e biliyoruz. Bırakın benim oğluma işten geliyor bir yemek yapmıyor. Akşam ezan okunu ne yemek yapıyor ne bir emsi biri bir şey yok. E yapmasın. Aşka ben pişirdim yemekleri benim oğlum alıyor evine götürüyor. Çalışmıyor bir yerde. Hiçbir şey yapmıyor. E ev onun. Her yere fabrikalara girdi girdi çıktı. Girdi girdi çıktı. 500 milyon lira trip parası geldi bana. Hı. Ben de... Kaç para gelmiş hesabına? Ben de bir eskiriz. Ben de bir eskiriz. Ben de bir eskiriz. Ben de bir eskiriz. 115 lira geldi. Ben de bir eskiriz.
Son beşinden topluyor. Peki. Sütün daha bu. Ee, şimdi Döne teyze, e, Güldane'ydi değil mi? Güldane. Heh, Güldane teyze, sen diyorsun ki mesela bu gelin yemek yapmıyor. Yapmıyor. Yemek yapsa dünyanın en iyi gelini olur mu? Yapmaz ki ben dikemedim. Ay bir şey söyleyeceğim, diyelim ki yaptı. Dünyanın en iyi gelini olur mu? Olamaz, çocuğuna bile bakan iyi, çocuğuna bile iyi çık az kere döyerken yakaladı. Şiddet ya, uyguladığını hayır, iddia hayır, ediyorsun. Peki hayır, Sefacığım hayır. buyur. Ya sade benim eşimde biraz sinir olduğu için sade biraz bağırıyor, ediyor. Kime bağırıyor? Ya çocuğa ufak yani. E... Lan bir buçuk aylık çocuğun nesine bağırıyor? Ya öyle değil yani. Kendine biraz sinir olduğu için ufak tefek şöyle yani seviyor gibi diyor yani öyle hırpalayıp etmiyor yani. Abi bir el kadar bebek ona iyi diye başka bir sesi Mesela çıkmaz nasıl, ki. Nasıl bir söyle bakalım ne diye sinirleniyor, ne, ne yapıyor bebeği? Merak sus ediyorum. diyor sade, sus ha, diyor. Sus, sus. <gülüyor> evet. ağlama mı diyor? Ağlama diyor. Ha. Ha, o da anlıyor zaten. Tabii o da annesi sus deyince hemen susu anlıyor. Ya yani bebeklerin susmasının tek bir yolu var. Göğsüne yatırmak. Başka da bir şey yok yani. O anne sıcaklığını, baba sıcaklığını aldığı zaman zaten susuyor. Peki başka? Şimdi yemek yapmıyor, temizlik yapmıyor. Oğlun diyor ki sen söyle. Hani sen Benim söyle. oğlum da gelinim de gününü gün ediyor ikisi de. Gününü gün ediyor. Ne yapıyorlar? Anası, anası o gelin benim oğlumu kullanıyorlar onlar. Teyzeciğim günlerini gün ederken ne yapıyorlar? Ya yiyin gezin anası. Günlük geziyor musun? Öyle diyor e, yani. Gezecekler de tozacaklar da. Peki senin oğlun Safa karısına yardım ediyor diye sen ona kızıyor musun? Ben yardım ediyor ya kızım. İşten geliyor. Ya ben şey evden yemek istemiyorum ben. Ha? Ben evden yemek istemiyorum. Sen Sevken. yap ver yemeklerini. Tıkıtma. Ne? Anası bir anası ne demiş? Oğlum Esra Hanım. Dinliyorum. Ana, anası değilmiş ki ne? Üç gün önce söyledi benim oğlum. Kızım benim yanımda yesin. Oğlum da senin yanında iki kişi kazan koymaz. Kızı yemek yaptırmıyor kızına. Anası gelene anası. E çok güzel Bizim bir çözüm. Bizim oğlara düşüren gelene anası. Çok güzel bir çözüm. Bir de bunların yaşları küçük. Bunlar hayatla beraber öğrenecekler her şeyi. Ya bizi rahat ya. bıraksınlar. Ben anneme de diyorum, kayınvalideme de diyorum. Bizi rahat bıraksınlar. Biz kiraya çıkalım, Öyle. rahat oluruz diyorum. Ben bizi bırakın, gelsinler diyorum. Gerçekten ya. diyorum ya. Söyle. Diyorum ya bizi bırakın, gedin ya. Ben o gelin olmayı vermeyeyim. Ben o gelin oğlum da istemeyeyim. Al işte, al. İstemeyeyim ben oğlum da o gelin. O gelin o istemeyeyim ben. Peki. O... Gendim evlenmiş. Kendi mi evlenmiş? Sen mi evlendin? Ha. Ben evlendim. Şimdi Güldane teyze oğlun sevdikten sonra, oğlun istedikten sonra benim önüme kuru ekmek de koysa o bana bal gibi geliyor diyor. Yani <gülüyor> aç da kalacak olan o, karnı doyacak olan da o. Onlar mutluysa senin kendini hırpalamaya... Sen hırpalamana gerek yok ki. Sütün abi o kapıya geliyor çalışmıyor. Kim çalışmıyor? Hayır beni kafara... Ben oğlum çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çalışmıyor gitmiyor. Gelin çocuk işe getirir de gelin arıyor. Sefa gel ben hastayım parası var gelinin. Evet. Ben evet. Ben bugün hastayım bugün çocuk varsa bir sene bir yerde işte olmuyor gelin çocuğumu. Yanından ayırmak... Ay sana tabakalardan geri gel. Daha önce de çalışamayın dedi. Yalan söylüyor benim oğlum orada. Bir kötü ye. Peki... Ben iş konusunu açmadım bile burada. Açtın Çalışıyor mı? musun? Şu an çalışmıyorum. En son ki gittim fabrika kapandı. Yani işletme komple Peki, kapandı. Peki annen de diyor ki Rabia ağrıyormuş. Bugün başım ağrıdı. Bugün yanağım ağrıdı. Bugün kolum ağrıdı. Yok, bugün çocuk ağrıdı. Yok sadece sağ rahatsız tuttuğunda ben aradı. Bak sadece sağ rahatsız tuttuğunda ben aradı. Ama çok, o da çok yani e, mecburi bir durum. Mecburi durum mu? E peki o zaman niye mesela annesini aramıyor ben hastayım diye de kocasını arıyor? Annesi de çalışıyor ya. Rabin annesi çalışıyor. Hiç bir fabrikada benim oğlumu koymadı gelin. Her fabrikadan benim oğlumu işten çağırttırdı eve. Bak Kahramanmaraş'ta buluruz biz ona iş Safa'ya. Sen ben merak çalışırım. etme onu çözeriz. Esra abla ben eğer beni ayrı ve gündesinde ben kafa rahatlığına çalışmaya razıyım. Söz Sö veriyorum söyle. 81 ile benim, söz veriyorum. Benden uzak dur ya uzak durun benden derken. Benden uzak dursun ben 81 ilin içinde yemin ediyorum ki ne? Bana kimse karışmasın, ben çalışacağıma da söz veriyorum. Duydun mu Güldane teyze? Ben o günler abinle benim oğlum Maraş'ta iş kopadı girdi. 
Hayır, hayır. Efendim ağrıya, çağırttırdı. Ben istemiyorum o gelini. Ya Hı? teyzeciğim. Tamam, bekarken çıkmış olabilirim. He? Bekarken çalışıp çıkmış olabilirim. Olabilir. Güldane teyze, <gülüyor> sen evlendiğinde yemek yapmasını biliyor muydun? Biliyordu tabii. Ben yemek yapması için konu yapmayayım. Ha? Ben yemek yapmak için konu, ya konu yapmayayım. O sorun... Konu öğrenebilir bir şekilde. Sorun değil mi o? Bak ben Yok. bunu... Benim de içimde bak yara böyle o yara depreşti. Ben de Urfa'ya gelin gittim bir şey soruyorum. Getiriyorlar işte köfte yapmışlar, sembusek, değişik değişik yemekler. Öğrenmek istiyorum. Üniversiteden yeni mezun olmuşum. Diyorum bu nasıl olur? Diyorlar ki bu çok zor yemek sen yapamaz. Ya diyorum ki bunu söyleyin bunu anlatın. Elimde kağıt kalem. Okuduğum için de hiç bilmiyorum. Yöre olarak da farklı. Sonra kendi kendimi andıştım gittim kursa yazıldım yemek kursuna. Yani yapmıyor, yani bilmiyor demeyin, çoğu yerde, öğretin. Sırf, zaten kendi de çoğu yerde Onlara teşvik edin gençleri. Çoğu yerde yapıyor zaten. Yani böyle Siz bak şey iyi bir maraşörüsünün güzel oluyorum. yemekleri var. Ya sizin gelininizi alın, eğitin. Daha Ondan sonra da değil ki ya bak mı? benim gelinim yaptı. Ay, yemek yapmayı bilmemesi mi? Yapsa da o yemek yenmemesi mi? Şimdi bir de o var. Yaptı mesela, e, Rabia'nın yemeği yenmez. Ya tuzu eksiktir, ya salçası eksiktir, ya suyu eksiktir. Bir şey der. Güldane teyze sen kafadan bu gelini oğlunun hayatında istemiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorsun. Oğlum boşansa Rabia'dan. He. Mutlu olacak mısın? Olurum. Olursun. <gülüyor> Peki Ama ben buna oğlun karşıyım. dünyanın en mutsuz insanı olacak boşanınca. Olsun. Olsun. Acımıyor ki bana. Torunun e, babasından Ama ayrı olacak. Ne yaptırmıyor Belki annesi? Ben bir anası sokuyor. Anası dedi ki benim evimin üstünde oturuyor. Ben evimin altında oturuyor. Benim kızım dedi aşağı in derse inecek yanına. İnme derse inmeyecek. Ben ne dersem o dedi anası. Benimle yürütmüyor anası. Ay, dünür seninle görüşmüyor mu? Yok onlar Yok, konuşmuyor. Yok biz dünürle küsüp benim evimin üstünde yanına oturuyor. Bana da konuştuk durmuyor gelene. Doğumunda gelme dediler bana. Doğumunda bile gelme dediler. Ben gene de yüzsüzlükle hastaneye vardım. Gene de küs küs evimin üstüne çıktım, baktım gelinime. Gene kaynana sıfırlığını soktu, gene bunlarını soktu, işimizi bozdu. Onun anası avlat etmez o kızı. Peki, Hayır, evlen... anası karışmıyor şu ha? an. Annesi kiraya giderseniz ben size karışmıyorum Karışma. dedi. Peki evlenmeden önce, şimdi dünür senin aslında komşun. İyi anlaşıyor muydunuz döneyle? Güldane teyze, Döne Hanım'la komşuyken iyi anlaşıyor muydunuz? Yok, ben öyle selam aleyküm, aleyküm selam, öyle bir muhatabım yoktu. E tamam, keşke öyle kalmaya devam etseydi, bu kadar birbirlerinize girmeseydiniz yani. Gerçekten şu sorunlar, mesela düşünüyorum şimdi iki taraf, her iki tarafta dünyanın bana... en büyük sorununu... ...sanki tüm dünyanın yükünü omuzlarına taşıyor gibi bir savaşa girmişler. Halbuki biraz esneseniz hepiniz rahatlayacaksınız. Şimdi Rabia telefon attığında. Olsun, konuşsun. Konuşsun mu? Konuşsun. O ne der? Efendim? O ne der? Ben Safa'yı seviyorum mu der, istemiyorum mu der? Valla ne der bilmiyorum ama benden bugün görüştüğünde benden, senden bir sıkıntım yok diyordu. Diyor. Ayrı bir eve çıkalım, biz huzurlu duralım diyor. Uzak. Bize kimse karışmasın diyor. Peki Rabia merhaba. Merhaba abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ay neler olmuş öyle Rabia ya. Abla size bir şey söyleyeyim mi? Siz o kadın dediğine hiçbir şekilde inanmayın. Ben eşimi seviyorum, mutluyum, huzurluyum. Annesi, babası benim yuvam yıkan onlar oldu abla. Doğru söylüyor. Nasıl benim oldu peki? Kere... Efendim abla? Nasıl oldu? Abla biz akşam benim kayınvalidem çaya gelmişti. Hı. Bana kendisi dedi ki sen dedi benim oğlumu dedi çocuğumu görmekle tehdit ed ediyorsun dedi bana. Hı hı. Ya bana ya sürekli ben tehdit etti, sürekli tehdit etti ama siz o kadar inanmayın. Tamam. Ben belgelerle Hayır, konuştum. Yalan. Şu anda öyle bir belge yok elimde. O kadın dedi her şey yalan. Ah Rabia'm ya. Ben aşağıya alıp. Rabia'cığım. Aşağıya... Bir de. Dinliyorum. Tamam mı? Ben aşağıya iniyorum. Hı. Ben aşağıya indiyip halde bana kadın diyor sen aşağıya inmiyorsun diyor Şimdi bana. Şimdi önce kadın deme. Nihayetinde o senin annen ya da kayınvalidem de. Tamam kayınvalidem diyelim. Hı. Ben aşağı indim halde bana aşağı inmiyor diyor. Hı hı. Biraz evliliğinizi Benim... anlatır mısın bize? 
Abla benim evrim çok mutluydu, huzurluydu. Ama annesi yok, bizim huzurumuz kaçırıyor. Biz yani sanki bir aile ve çıksak yani o kadar mutlu olacak bizim vermiyor annesi. Peki anne... Kayınvaliden seni niye istemiyor? Dedi ki mesela yemek yapmayı bilmiyor, iş yapmayı bilmiyor. Bundan dolayı ben istemiyorum dedi. Bunlar da yani doğru mu? Abla yemin ederim benim çocuğum var yalan söylüyor. Ben her şeyim biliyorum. Hı hı. Ama işte bizim bu durumda bozuyor. Yok mutluluk yok bizde o, yani o kayınvaliden izni. Peki ne yapıyor kayınvaliden? Yani nasıl huzurunu bozuyor? Ne, mesela sana bir, bir cümle söylüyor senin sinirini bozuyor. Mesela o söylediği cümleler nedir? Sen yemek yapmayı bil, bilmiyorsun diyor mu mesela? Evet dedi kaç kere dedi. Hı hı. Ya yok abla ya artık benim o kadar yani kaç kere diyecek bir lafım yok artık. Bak biz, ne diyor biliyor musun? Benim o söyle. Biz ayrı bir yuva istiyoruz. Yani ben, eşim, çocuk. Başka Siz kaçacaksınız. Istiyorum. Düşünsene onun annesi, bunun annesi kayıp başvurusu yapıyor. Oğlumla gelinim işte <gülüyor> damatla gelin kaçtı. Ya yani karı kocalar kaçtı. Çocuklarını aldılar çocukları bulamıyoruz. Rabia'cığım. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Benim annem şu an hiçbir şekilde bir şeye karışmıyor. Karışmıyor. Evet karışmıyor. Biz yani kiraya da çıksak karışmaz ama onun annesi bize huzur koymuyor. Şu an bir gün karışmıyor. Sen ona huzur koymuyor. Sen ona ne? Benim annem nasıl karışıyor? Sen ona ne? Sen ona ne? Sen ona ne? Sen ona ne? Beni dinleyin mi? Dinliyorum. Benim huzurum bu zaman sensin. Benim. Anne benim oğlum bir sefer sandık satarken ha. Kendinin annesi vardı benim oğlum. Yalan onlar, dolandırıcı bunlar, yalan. Gelin de iktira atayım. Ben oğlumu gelin de. Ha versin. Evet, bana oradan konuşma. Giden sene. Ben bana... oğlumla ne oynayanlar? Yalan e, onlar, e, yalan. Bir, bir dakika Güldane Hanım, söyle Rabia'cığım. Ben, ben etek taslasıyım. Ben eşim e, farklı çalışırken ben sürekli istifayı arıyormuşum ya, yalan söylüyor. Ben zor durumlarımda arıyordum eşimi. Zaten insanın böyle hastalık zaten ve zor, zor durumda ben arıyor zaten. ilk arayacağı kişi genelde e, hayat arkadaşıdır, eşidir yani. Hastalık gibi bir durumda ilk önce onu söylemek istersin. Kayınvalidenin hani bu sadece anladığım kadarıyla yemek, e, temizlik problemi değil. Annen e, yani bizim diyor aramızı diyor, gelinimle ara, aramızı diyor. Gelinimin annesi bozdu diyor. Senin annen Hayır. mi bozdu sizin Aa. aranızı? Abla benim annem karışmıyor. Yemin ederim karışmıyor. Oradan yalan söyler misin lütfen ya? Ne olur soba evlilik kurtulur Rabia? Işınalım. Ya abla bizim aramızdan kayınvaliden çıksın. Biz çok mutlu olacağız. Yemin ederim ya. Bizim Peki. uzunuz bozan o kadar zaten. Peki siz alt katta oturuyorsunuz. Görüşmeyi. Ee, olmuyor Ama sabah. Ama ilk ve gün zamanında kalma ee, Ben o zaman ne oluyor? Ben kafa rahatla işe gidemiyorum. Yani o telefon açıyor. Ben bu sefer arada kalıyorum, <gülüyor> ediyorum. Ben ayrı şekilde kiraya çıkmak istiyorum. Ben <gülüyor> ya işime gittiğimde ya arkama gene gelip bakmama şartıyla gitmek istiyorum. Peki mesela işe gittiğinde annenle e, karının kavgasıyla ilgili telefon alıyor musun? Nasıl yani? Mesela işe gittin diye annen sana diyor gelinle ilgili karısına karınla ilgili bir şeyler söylüyor. Karın arıyor diyor ki annem bana bıdı bıdı dedi mesela gün içerisinde. Yok öyle demez. Öyle mesela. demiyor. <gülüyor> demez. Peki Rabia. Efendim abla. Şimdi Safa diyor ki ben diyor karıma yardım ediyorum diyor. Evet ediyor abla. Ondan sonra ama diyor annem diyor çıldırıyor bunu görünce. Evet öyle abla ya benim eşim bana yardım etsin kazan da duramıyor çıldırıyor deliriyor. Yani gözle batmışız biz bir kere. Neye batmışsınız? Ya biz o gün yani kayınvalidim gözle bir kere batmışız. Benim eşim yardım etse bana... Sinirleniyor. Bir dakika Güldane teyze duyuyorum sizi. Şimdi söyleyin. O çok hepsi yalan. Aşkım. Gelin oğlum benim oğlumu kullanıyorum desiyle. Ben o gelin istemeyeyim. Neyini kullanıyorlar oğlunun? <gülüyor> benim oğlumu kullanıyor. O kızdan orada dolmaz. Benim, benim annem eşim parasını mı yiyor böyle konuşuyor? Şimdi ben de... Gelin ben seni gelin. Sen ben ya... evini yaptın. Ben evin altında oturuyorum. Evin üstüne oturtturdun. Benim eşim hastaneye düştü. Senin anayım ben sen geldin ben onunla terse gittin eşimi bile yoktan ya sormadın kanser hastası diye delensiz diye Hayır. sormadın kız. Var mı böyle bir şey? Hayır ben gittim hastaneye hatta sen de yaptım ben. Peki. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum dur, ya. Dur dur ben şimdi şunu söyleyeceğim Güldane teyze benim oğlumu, evet. kullan benim oğlumu kullanıyor diyorsun ya şimdi mesela oğlan çalışsa çok para kazansa bak kendi saflarına çekler bütün parayı alıyor derler. Hani oğlan çalışmıyor zaten. E oğlum ne yapıyor? Bakkala giderken filan nerede kullanıyorlar senin oğlunu? Ne yapıyorlar oğluna? Ben oğlumu kullanıyorlar. O kız o kız azat etmez. Onu ve bir kızı da kocadan geldi. E gelsin. Hayır. 
Onu ben ben kızını bir yerde arad etmiyor. Ben Hayır, bir yerde yalan. arad etmiyor. Yalan onu. söylüyor Sabah. Güldane Bizim... teyze boşanma davasını kim açması lazım? Sen mi? Sefa mı? Sefa. Sefa açması lazım. Açıyor mu? Orasını bilemem. Kendim de şimdi açmıyorum diyor. Bak sonra sonra diyor sonra. ki boşanmayı bırak sen istemiyorum diyorsun ya. O diyor ki ben seviyorum diyor. Abla bize sorabilir miyim yavrum? Ne yapacağız şimdi? Ne, ne yapılması lazım? Benim ablamın sonunu görmeyeyim. So, o gel... günler sevremeyeyim. Ya yaşamadım. Çok da bakamıyor. Bak kanun ne diyor Güldane teyze biliyor musun? Sonunu diyor gör... ki eşler birlikte evlilik birliğinin mutluluğunu sağlamak ve birbirlerine yardımcı olmak zorundalar diyor. Mahkeme çıktığında ben ne diyeceğim mahkeme? Ha, ha. Ne, ne diyeceğim? Mesela çıktın, açtın He. annenin rızasıyla. Açtım, ne diyeceğim? Niye boşanmak istiyorsun? Annem istiyor hakim bey diyeceksin. Al, öyle diyeceğim, eşin de aynısını diyecek. Ha, kayınvalidem istiyor diyecekler. He. Hakim de bunu duyunca ne diyecek biliyor musun? Aa, Güldane teyze istiyorsa çat diye boşarım diyecek. <gülüyor> <gülüyor> yani herkes güler böyle bir şeye. Güldane teyzeciğim. Buyur. Bak, gel bu işin güzel yolunu bulalım, tatlı yolunu bulalım. Bütün iki aileyi barıştıralım. Bu sorunlar bitsin. Ya şu oğlum bir mutlu olsun ya bu dünyada. Benim oğlum tesirlenen olur o adamdan. Efendim? O yanından tesirlenen olur benim oğlum. Ölürsem böyle de ölürüm zaten. Perişan olur diyor. Perişanlığıyla ölür diyor. Perişanım. Bir, sen konuş annenle. Benim... Ben perişanla ölmem. Ben ha buraya gelmeden önce bana bütün Maraş'ı ortak olalım. Seni zengin ederim desenler. Gene işimden vazgeçmem. Gene vazgeçmem. Oo. Geçmem Mesut abla. Geçmem. Kesinlikle geçmem. Geçmem. Duydun mu Güldane teyze? Annem istediği kadar zorlasın. Kesinlikle. kesinlikle. Aa, bak diyor bütün Maraş'tan diyorsa Güldane teyze gitti şu anda. Ay Güldane teyze yapmayın ya. Ya şimdi aslında böyle uzaktan dinleyince baktığınızda ya ne kadar küçük sorunları kendine... ...büyük bir sorun gibi görüp dert ediyorlar diyorsunuz ya, ama... Ya Esra ben kendine... Onların dünyasında Güldane teyze için bu sorun... ...dünyanın en ama en büyük sorunu... ...o bir hedefe kitlenmiş. Oğlanı Rabia'dan ayıracak. Ama oğlan bunu istemediği sürece yapamaz. Hepimizin ortak amacı onların mutluluğu olacak. Rabia telefon attığında mısın? Evet abla bir şey söyleyebilir miyim peki? Ha, kocanın söylediğini duydun mu? Evet abla duydum. Ne dedi? Bir şey söyleyebilir miyim peki? Mesela Ali'ye Ali deseler, bütün karşısı versen hemen bırakır beni olsun. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Bak Ay bütün yok. maraşı verseler bana dedi, ben Rabia'dan vazgeçmem dedi. Ya tabii ki mutlu oldu ama bir şey söyleyebilir miyim peki size? Söyle. Ama benim e, bebeğim, bebeğin maması bitmişti. Benim çocuğum bir gün boyunca aç kaldı. Ben annemden mama parası istedim, vermedi. Benim, benim kendi annem bana yardım ediyor. Kendi, kendi annesi bir lira bile vermedi bize. Benim çocuğum sabah kadar aç kaldığını bilirim. Sürekli benim annem yardım ediyor. Kendi insanlısı bir lira bile verdiği yok oğluna. Yardım Ama etmiyor. Ama şimdi bu bebeğe benim karşı da büyük bir... Benim annem karşılıyor. Sizin geçiminiz nasıl? Esra Ama benim, bana benim annem bakıyor. Kendi, kendi annesi bakmıyor bile. Sizin geçiminizi senin annen sağlıyor. Yok hepsini değil. Yani ufak tefek sadece aylığını aldığında... ...çocuğa ufak tefek malzeme alıyor. Yani genetik olarak ben... Ee... Dayım gibi benim mesela mesela bak sandıkçı. Ne? Ceyi sandığı ve kanepe Ceyi yapıyorum. Sandığı, evet. Şu kanepenin komple yüzünü değiştiririm. Mesela hem o iki defa da dükkan açtım. Mobilyacısın aslında. Mobilyacım ikisine de battım. Bir de miktarda boşlandım. Hı hı. Ufak tefek dayım gibi oraya vardım kanepe döşedim bunu ettim. Şunu ettim ama ne eşime geçen bana dedi ki çarşıya gidelim mi dedi. Gidelim dedim. Bana dedi yemek söyler misin çarşıdan? Söylerim dedim. İşe gitme diyeyim halde. Hı hı. Yani kendinin iki dediğini bir araya yapmam yani. E, yaparım yani kendinin. Elinden geleni yapıyorsun. Elimden geleni Aşırı yaparım yani. Şimdi mesela delikanlısın, gençsin, çalışırsın, hani taşı sıksan, Esra suyunu abla, ben, ha, Eşime de diyorum, ben kafa rahatıyla orada işe gidemiyorum. Kafa rahatıyla. Benim evim uzak olsun. Ben kafam arkada kalmadan işe giderim. Sen şunu da diyorsun yani, ben mesela kayınvaliden destek olayım ama kayınvalideme de gidelim demiyorsun. Hepsinden uzak olalım diyorsun. Hep, o da diyor zaten. Ne benim annem diyor ne senin annen diyor. Öyle mi diyorsun Rabia? Evet abla. Senin annen de mesela çok müdahale ediyor mu sence? Hayır abla benim annem o kadar çok müdahale etmiyor ama kendi annesini dinlediniz, duydunuz. Hı -hı. Benim annemden daha çok karışıyor. Yani benim annem her şeyime yardım ediyor ama kendisinin annesinin cebinde para olduğu halde vermiyor. Hı. Vermiyor bunu oğlu da biliyor. Ya yeri geliyor diyor yeri geliyor etmiyor. Yani Anladım, iki tarafı da bilemiyor. Anladım o ekonomik şartlar bir imkanlara göre. 
Ee, Valla zor bir konu. Hani annem, gerçekten zor bir konu şu annem, açıdan zor. Annem ölse barışmaz. Ben ha? çünkü bir hafta böyle uğraşıyorum buraya bir gelmeden. Haftadır. Annem ölse barışmaz. Hesapla ben buraya onun için geldim. Ya beni ayrı eve çıkartırsın ya da ben bu hasretten ölürüm. Ben çocuk hasreti çekiyorum. Peki şu an nerede kalıyorsun sen? Ablam bir de kalıyordum. Karın nerede kalıyor? O da nesilde kalıyor. E çocuğu görmüyorum. Ne eşimi ne çocuğu. Göstermiyor mu? Gö gösteriyor. Gösteriyor. Evet gösteriyor. Ama bu sorunlardan dolayı. Evet. Allah Allah. Bana Maraş'tan bir iş bul. Ben hiçbir şey istemiyorum. Evime tamam, de. Tamam dur. Kahramanmaraş'tan bir iş buluruz. Buradan Kahramanmaraş Belediye Başkanımıza da çağrıda bulunalım. Şu yuvayı el birliğiyle hep beraber kurtaralım. Güldane teyzeyi de gelinle barıştıralım. Seni şimdilik uğurluyorum Safacığım. Tamam mı? Dur ağlama hemen. Tamam mı? Şimdi Hafize Hanım geliyor buyursunlar. Hoş geldiniz. Arzu'nun konusunu biliyorsunuz. Annesi Hafize'yi geri getirmek, yanında tutmak, onunla tekrar bir hayata başlamak için vermiş olduğu bu mücadeleyi hep beraber şahitlik ettik sevgili seyirciler. Bir görebilir miyim? Ee, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra e, e, Hafize Hanım'la ilgili önemli bir gelişme var. O gelişme nedir? Bunu konuşacağız. Özkan 4.5G bağlantısında e, Gaziantep'te bizimle beraber. Özkan merhaba. Görmüyorum seni ama heh, şimdi göreceğim. Karşıya da verelim. Evet. Evet şu anda Gazi Antep'teyiz. Yayınımızdaki İsmail Panoğlu 10 Ocak günü eşi Rümeysa'yı uygunsuz bir şekilde yakalamış ve olaylı bir şekilde babasını evine göndermişti. Ve iddiasına göre iki çocuğuna da şiddet uyguluyor ve çocuklarına zarar vereceğini söylemişti. Daha da önemlisi evliliklerden önce olan bir bebeğin ölüm olayı vardı ki bunlar mahkemeye taşımıştı. Bu bebek kasten mi öldürüldü ve bu ölüm esnasında... Kimler vardı, kimler yardım etti? Çok önemli gelişmelerle. Birazdan karşınızda olacağım. Az sonra. Reklamlardan sonra geliyoruz ayrılmayın. Kızımla görüşmek istemiyorum. Bu kız senin düşmanın mı? Seni kandırdı paranın peşinde. Tanımadığı için ön yargı oldu abla. Türkiye günlerce arzuyu, annesi Hafize'yi ve Hasan'ı konuştu. Meyve Çocuğum. veren ağaç her zaman taşlanır. Bak, Kızım geçmişi beni ilgilendirmiyor. Mi? Türkiye onları konuşmaya devam edecek. Annemi kurtardım. <gülüyor> Kızını seçmene çok sevindim. Sen bugün Hasan'ın gerçek yüzünü gördün mü? Evet. Gördüm. Gördüm. Yazıklar olsun. Şunu merak sadece edeceğim. Sadece Allah'ından bu sadece başka bir şey değil. İnşallah sen de bu. bulursun. Hafize ve Hasan'la ilgili herkesi şoka edecek son dakika gelişmesi. Şimdiki konuğumuz Manisa Saruhanlı'dan Halil Ülker geliyor. 30 yıllık hayat arkadaşım. iki çocuğumun annesi bir ay önce evi terk etti diyor. Buyursunlar. İndir. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına siz nasılsınız? İyiyim. Hayatımın en kara en zor günlerini geçiriyorum demişsiniz. Evet. 30 yıl sonrasında yuvanız yıkılıyor. Tabii. Aynen. İki tane çocuğunuz var. Çocuklar Tabii. kaç yaşında? Biri 17 yaşında biri 23 yaşında. 23 yaşında. 17 yaşında olan kızım 23 yaşında oğlum. Oğlunuz. Oğlum. Ee, eşiniz evi bir ay önce terk etmiş. Bir ay oluyor. Neden terk etti? Şimdi bu halasının oğlundan tanıştık. Eve inşaat yaptırdık. Bana kardeşim kardeşim kardeşim dedi. Arabaya binme dedim. Ben götüreyim senin dedim. Dinlemedi. Kardeşini bindiremez mi insan? Kardeşini bindiremez mi? Öyle tanıttılar bana. Hı hı. Gerçekten e şimdi, hala oğlu mu? Halasının kuzenini olmuş. Hı yani gerçekte bir akrabalık, bir bağ var. Var. Hı hı. E bu sefer ben de ona inandım. Eve gittim geldim. Evde inşaat verdim. Tabii inşaat bitti. Ben Manisa'ya gittim. Ben yazın incir satıyorum. Hı hı. Boş kalmamak için. 
E bu sefer bu Şimdi bu sefer araba olan kendisini yakaladım. Eve geldi ben evin önünde oturup kalan bana dedi. Bana bundan sonra erkeklik yapma garisen dedi. Bu kelimeleri de duydum. Yani başımdan aşağı kaynar su indi. Siz ben mi? buna Hı. ne yapmışım? 15 yıl ben davul çaldım. Yokluğum içinde. Ben bunu bana geldiğinde 15 yaşında geldi bu. Ben 28 yaşında evlendim. Ben bunu hiçbir zaman işe salmadım. Gömeye göndermedim. Kendim gitmiş gittim. Ve gitti tütün yaptık beraber beraber yaptık tütünü. Ben bunu bir komşuya bir duza bir soğana göndermedim yani. Ama sevdim en hakikaten çok sevdim ben bunu. Ama bu sevgiye karşı beni terk etti gitti yani. Tamam. Benim annem geçen sene vefat etti. Başınsın. Ben anneme bana demiş ki ben annesine bakmadım mı? Ben benim anneme bakmadı demişim. Ben öyle bir şey konuşmadım. Her zaman da diyorum sizin yanınızda diyorum. Yine de Allah razı olsun. Ama bu baktığına göre bu bana bu ihaneti yapmasaydı iyiydi. Şimdi bu akraba Al. kim? Adı ne? Bu akraba Menduh Acar ismi. Ee, onunla eşinizin farklı e, bir... Arkadaşlık, bir ilişki, bir akrabalık bağını gördüğünüzde bundan Tabii. rahatsız oldunuz, şahit olduğunuz bir takım şeyler olduğunu iddia ediyorsunuz. Tabii, elbette. Bunun üzerine eşiniz de size ha. bundan sonra senle biz karı koca değiliz diye ha. bir cümle kuruyor. Tabii. Evi Aynen. nasıl terk ediyor peki? Valla ben bunu şimdi eve geldi, benim gayım var. Bu... ...bekliyorum ha gelecek, ha gelecek... Geçti bir araba gece saat 9-9.30 sırasında ben o sırada aşağı koştum çünkü şüphelendim. O zamana kadar bu arabadan böyle yol çatısından 50, 30 metre böyle gitti ileri doğru orada indi koştura koştura geliyor bana bildirmemek istiyor. Anladım. Bu sefer de ben de dedim ki Güllü hangi arabadan indin sen? Ben dedi Sinan'ın arabasından indim dedi. Sen yalan söylemesini beceremiyorsun Güllü dedim. Bunu da mı yetişedin bana dedim. Hı hı. En sonunda eve geldi. Bana dedi bundan sonra erkeklik yapma karı dedi. Adamlık yapma dedi. Ben tepemden aşağı kaynar Aslında döküyorum. sana be, Halil biz bundan ha. sonra seninle evli ha. kalmayalım ha. demek istedi. Demek istedi. Bu sefer benim gayin geldi. O sırada ben içeri geçtim. Gene ben normal şekilde oturuyorum evimde. O gayının ailesi var. Şimdi kendi karısını Minas'ta üç çocuğunla beraber terk edip geliyor. Bu sefer ayrı bir kadın buluyor. Onunla beraber kaçıyor. O kadın abla dedi ben Duhu seviyorum de, de, diye seslendi. Benim kulağım duydu bunu. Bu sefer kendisi bu abla kelime... ben onu seviyorum ha. dediye kim söylüyor bunu? Bunu söylettiren o e, benim Sinan ikincinin ailesi, hı hı. ikinci karısı. Anladım. Gene bu sefer... Bu memduh tarafından birileri bu? Tabii akrabası oluyor yani. Aynı halası. Eşimin de. akrabası mı birebir? Eşimin... Yok eşimin olan kardeşi bu. Anladım. Ha, e. Bu sefer... Bu... Ben memduhu seviyorum diyerekten attı kendini, bayıldı. Bu sefer ben bunu yine o işelerden kucakladım. Salık hocana götürdüm gittim. Hani... Yine de... Vallahi yeminle bak böyle bir şey yaptım yani. Tek hastalık olmasın diye. Vallahi oraya götüm gittim. Sonra bu yanına gittim geldim. Ben sana yaramam ver dedi. Bu sefer kendi evi terk etti. Yalvardım etme yuvamızı yıkma günlü dedim. 30 senelik yuvamız var dedim. Bir tanesini 9 yaşında kız çocuğu kaybettim ben. Başın sağ olsun. Dostan sağ olsun. Bu sefer yalvardım etme günlü dedim. Allah aşkına etme dedim ama bunu yaptı dinlemedim. Ben sana yaramam karı dedi. Bu sefer gitmek zorunda kaldı gitti. Benim yuvamı yıktı o. Bu kişi yıktı benim yuvamı. Ben bir buçuk aydım buna. Ben. Eşiniz nereye peki yani bu olay üzerine mi eşiniz biz seninle artık hani ben senin yüzüne bakamam. Ha. Seninle aynı ortamda olamam diyerek mi evden ayrıldı? Tabii. Bu sefer ondan böyle değiyor bana, titriyor bana. Yahu dedim benim 30 yıllık eşim dedim, neden bana karşı böyle davranıyor dedim. Bu bana kadar hiçbir kelime konuşmadı ama o kişi bizim içimize sızdı. Bizim, bizi parçaladı.
Parça. Peki evden eşin ayrılırken, ah. şimdi çocuklar büyükler, Tabii. 23-17 yaşındalar. Aynen. Çocuklar ne yaptı? Çocuklar seninle mi kaldı? Çocuklar oğlan bu işleri bildiği için, oğlum bak gel buraya yanıma dedim. Biliyorum dedim, benden duy dedim, başkasından duyma dedim. Yarın baba bana niye söylemedin deme bana dedim. Hı hı. Bu sefer bu işleri bildiği için oraya gitti. Nereye? Annesinin yanına Annesinin gitti? Annesinin yanına gitti. Kız ortada gelip gidiyor. Peki biliyormuş ha. mu oğlunuz? Siz anlattığınızda mı? Şimdi çocuklar yaşları büyük ya Halil Bey. Tabii. Yetişkin 18 artık. ve 23 yaşında. Ha. Sizin gördüklerinizin dışında şimdi, mesajdır, yüz yüze gelmedir. Tanık olmuşlar mı? Şimdi bu yazın burada böyle bir Manisa'ya gidiyorlar. Manisa'da duruyor oğlan. Manisa'ya gidiyor. Bu mendik oluyor. Anası oluyor. Benim Hülya'yı alıyorlar. Benim kız var. Hı hı. 17 yaşında. Bunu Sarıoğlu'dan alıyorlar. Manisa'ya götürüyorlar. Orada konuşacağız diyor. Bu kişiye benim oğlanı soruyor. Mehmet Ali diyor. Ben anneyi ben alacağım diyor. Ne diyorsun sen bu işe diyor. Ne diyor? Anneni ben alacağım. Anneyi ben alacağım diyor. Ne diyorsun sen bu işe diyor. O da tamam diyor. Hiçbir damuz şerap satılımı. Ha, oğlunuz o zaman... Hani, e, bu durumu biliyor, bu sebeple de ah. bu, yani sizin bu ayrılığınızda annesini seçiyor. Tabii. Kız seninle isteyerek mi kalıyor? Şimdi gelip gidiyor okul zamanında. O da lisede anladığım kadarıyla. Ah, Kız gidiyor. biliyor mu olanları ya da duymuş mu? Vallahi. Tabii biliyordur bu. Biliyordur. Biliyordur. Bu konuda kızınla konuştunuz mu? Konuştu mu kızım? Sen biliyor musun bu olayları dedim. Baba ben bilmiyorum diyor. Kendi yaptı diyor. Kendi yaptı. Abi. Herkes. Bu arada Güllü Ürker'in, Memdu Hacar'ın ah. söz hakkı, cevap hakkı e, vardır. Çocuklar arasında da bir problem var. Peki iki kardeş birbirine bağlı mıdır? Düşkün müdür yani? Tabii seviyorlar birbirlerini. Bu eşin ah. bir aydır e, oğlunla mı yaşıyor? Tabii oğlunla yaşıyor. Bir aydır oğlunla yaşıyor. İkisi beraber Tabii yaşıyor. Tabii ikisi beraber kalıyor. Bu kişi de yanından ayrılmıyor. Gece gündüz yanı. Bu kişi yanından gece gündüz ayrılmıyor. Peki memdu Hadi. mesela bazen hani yanlış anlaşılmalar oluyor ha. ya böyle bir durumda akraban memdu Tabii. senin karşına çıkıp ya Halil abi artık ha. Halil'e mi ne diyecekse ha. sen bak bu durumu yanlış anlıyorsun böyle bir şey yok dedi mi? Dedi bizi yanlış anladın dedi ters anladın dedi bana işe savurma başladı en sonunda kendi ağzımla benim bacağına... Yani bu kendi ağzından ele vermiş kendini. Bunu sana bacanağa mı söyledi? Bacanağa söylemiş yani. Bacanak da gelip sana mı söyledi? Söylemiş. Ali. Peki eşin evi terk ederken ben seni artık istemiyorum Tabii. dedi. Yoksa eşin evi terk ederken sen bana iftira atıyorsun... Benim böyle bir ilişkim yok. Senin yüzünden bak senin bu iftiraların yüzünden yuvamız yıkılıyor diye sana kızdı mı? Ha, bana kızdı lan. İftira atıyorsun dedi. Bu sefer işe dedi. Tamam iftira nasıl iftira bu? Ben telefon ettim ona. Bu ikinci kaçışta. Ben diyor evleneceğim de diyemem diyor. Evlenirim de diyemem diyor. Ha. Şimdi şu anda bununla beraber yaşıyor yani bu. Oğlun da o evde beraber. Oğlu da aynı evde. Önce bana 300-500 lira para katıyorlar. Bizim oğlan sabah kadar geziyor. Bu sürekli sabahlara kadar yanında. Hmm. Oğlan da orada gezmeyi sevdiği ha. için. Peki oğlun sana ha. ne diyor? Şimdi normalde çocuklar anne baba arasında kavga olunca Tabii. şöyle yaparlar. Ha. Hep barıştırmaya ha. çalışırlar. Ha. Oğlun sana ne diyor? Şimdi bu yazın... 20 gün bir yasaklar çıkmadı mı? Evet. Pandemiden dolayı. Hı hı. Buna ben dedim eve gel dedim. Orada iş yoksa berber kendisi. Hı hı. Burada dedim ben budak yapıyoruz biz zeytin kesiyoruz. Oğlum dedim sen gel de hiç olmazsa 175 milyon lira para alıyorsun sen de alırsın. Manisa'da iyi kötü ev kiranını versin arsızlık yaparsın. Hı hı. Böyle dedim. Ben bir gün işe götürdüm gittim. Ertesi günü e ben daha çalışacağım mı dedi. Ya dedim ben dedim bir Befi Koç'un oğlu değilim ki dedim. Ben bile çalışıyorum dedim. 58 yaşında dedim. Sen bir gün işe gelmeler neden böyle yaptın sen oğlum dedim. Hmm. Ondan sonra bu kızdım ben buna. 
O zaman dedim git dedim Manus'a dedim orada çalışmalarım dedim. Çünkü ben yövmeyle geçiren bir insanım. Anladım. Ben çalışırsam ekmek yiyorum. Karnım doyuyor. Çalışmazsan ya. kimse... Hepimiz öyle Halil çalışırsak ekmek Şimdi, var, çalışmazsak yan gibi yatarken bir şey yok. Kim hangi baba bir kötü bir evladının kötü olmasını iste? Oğlum peki şu anda düzenli Al. çalışıyor mu? Şimdi ben gidip gelemiyorum yanına. Anladım. Al. Hayır şeyi merak ediyorum. Şimdi eğer böyle bir şeyi kabul ediyorsa Al. ya yan gelip yatmayı seviyordur. Böyle bir şeyi hani kabul etmiyor çalışıyorsa annesini hani babasının haksızlık yaptığını düşünüp kendi mücadele ediyordur. Ben ya, bunu anlamaya çalışıyorum. İşte şimdi şu anda ben nasıl bir çalışıyor nasıl ediyor ben bunu Bilmiyorsun. bilemiyorum. Peki kızın ya. annesiyle görüşüyor mu? Görüşüyor. Görüşüyor. Annesinden haber veriyor mu sana? Şimdi bana hiçbir şey demiyor kız. Hı. Ama burada ne konuşulduğunu oraya otomatikman bildiriyor. Bildiriyor. Tabii. Kızın sana mesela surat yaparız küseriz. Sana karşı Zaten tepkili ilk mi? zamanla benim bu 9 yaşında kız çocuğumu kaybettiğim zaman bunu doldurmuşlar. Annen sana yüklü kere, ben yüklü kere baban beni kapı ağzına bırakmış. Ben 9 yaşında kız çocuğu kaybettim. Hı hı. Ben bu gelecek diye 4 gözden bekledim. Hı hı. Ben çocuğumu kaybettim. Ben nasıl bir oğlum sen de orayı kapı ağzına bırakırım ben? Bana bu şekilde, benim kızımı bana bu şekilde kötü bildirdiler yani. Kızın hep seninle mesafeli mi? Yani şey böyle soğuk Tabii. mu? Yani mesafeli, mesafeli konuşuyor. Azarlama başladı. Hmm. Ben kızım neden yapıyor bunu dedim. <gülüyor> Sezermiyor. Üç gün burada duruyor. Bir hafta orada duruyor. Bu sefer oluyor bir ateş. Ateş püskürüyor bana. Peki annesi kızına gel benim yanıma babanla kalma diyor ha. mu? Her arası öyle diyor. Herhalde öyle diyor. Tabii öyle diyor. Hepsinin seni yalnız bıraktığını söylüyorsun. Yalnız bıraktılar. Beni yalnız bıraktılar. Yüz üstü bıraktı gitti. Ben bunu ne gire de söylüyorum. Ne aç bıraktım. Ben 15 yıl davul çaldım. Ben Ramazan davulu çaldım. Milleti savura kaldırdım ben. O sırada hiç uyumadan belediyenin zeytinlerini çapalama gittim. Bunu Belen köyüne bağlanın. Ne olduysa hepsini öğrenirsiniz. Hani. <gülüyor> Bu e, memduh diye birinden bahsediyorsun, hatta iddialarda Tabii. bulunuyorsun ya. Ne kadar süredir hayatınızda memduh? Bu kaç ne, aydır, kaç yıldır? Ne kadar? Geçen sene de bu zaman ayağına. Geçen sene inşaat yaptık, bitti. Bu sene tütün kırmağı gitti o işte. İlle bura bura evlen geçirdim, fayans yaptıram. Hı hı. Ben de tamam dedim. Hı hı. Bu sefer fayansı yaptırdık. Yakından geliyor. Fabrika diyelim. Hı. Fabrika. Bu sefer e ben de gireyim de 5-10 kuruş oradan getirir gelirim dedi. E üstlenince ben dedim ben de oradan bankadan faizli para aldım. Onun fotoğraf parasını kullandım. Arkadaşımdan aldım 200 milyon para. Peki bu memdu evli ha. mi? Evli. Evli. Evli. Çoluğu üç tane, çocuğu? Üç tane ailesi varmış. Peki üç tane ailesi derken? Üç tane ailesi varmış bunun. Üç farklı aile. Üç, tabii. Üç eşi var yani. Üç tane eşi varmış. Anladım. Ali. Evli. Sen eşiyle konuştun mu bu süre içerisinde? Ben konuşmadım. Konuşmadım. Konuşmadım. Peki ismi geçen herkesin Memdu Hacır'ın Güllü Ülker'inde söz hakkı cevap hakkı vardı. Telefon attığında Halil Bey'in bir akrabası var. Ayşe Hanım telefon attı. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Sağ ol. Öncelikle sizi çok seviyorum. Onu Sağ söyleyeyim. Olun. Sağ olun. Çok her teşekkür gün, ederim. Her gün yanınızı izliyorum. Bugün de sizin hayatınıza dokunuyorum neredeyse. Evet, evet. Ya şimdi Ç benim dayım Halil'de hiçbir şey yoktur. Benim annemin dayısının oğlu oluyor. Halil o mi? O çok saf kalpli. Evet, evet. O çok saf kalpli bir çocuktur bak. Hı hı. Onu biz anne hadi dedim eşimden dedim gidem barıştırayım sene dedim. Hı hı. Gittik eşinin yanına beraber gittik. Hı hı. Ee, Gittim Güllü'nün yanına çıktım ben. Güllü dedim e, hani böyle bir barışma imkanınız yok mu? Bir affetme imkanınız yok mu kızım dedim. Hı hı. Hayır dedi öyle bir şey yok dedi. Neden dedim affetmek için dedim Allah'a mahsuzdur dedim. Bir kere daha affet dedim. Ya ne yaptı sana bu Halil Buzman'a kadar dedim. Hı hı. Halbuki annesine baktı çocuk bana baktı. Bize hiç plan söylettirmezdi Halil'den ötürü kaynatından ötürü öyle bir gelindi. Hı hı. Ondan sonra da ona sordum. Güllü dedim bak ben yalanı sevmem kızım. 
Bana doğruyu söyleyeceğim dedim. E bu mendulum aramızda bir şey var mı? Hı hı. Varsa bana açık açık söyle. En sonunda söyledi yani. Ama dedi ben dedi Halil'den boşanacağım. Mendo hanımından boşanacak. Biz beraber evleneceğiz dedi. Hı. Ben de o zaman tamam dedim Güllü dedim. Siz böyle düşündürseniz dedim. Benim sana söyleyecek bir sözüm yok dedim. Öyle bıraktık geldik yani. Peki biraz önce dediniz ki hani bir daha önce de affetmiştim. Bir kere daha affet. Daha önce de bu memduhtan dolayı bu olaylar yaşandı hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. Hiç de öyle bir şey olan ya. Bir kere daha affet dedim yani daha önce demedim. Ha, bir kere anladım. daha affet sen bunu dedim. Yani affet dedim. Ya yani size açık açık öyle ya şey. ben hani yani, bir gelecek planım onu... var. Bu gelecek planımda artık Halil yok. Ondan boşanacağım, memduhla evleneceğim size dedi. Dedi dedi evet. Beni hmm. demedi de sen benim Allah var üzerinde ben yalan söyleyemem. O Halil'den ben Halil'den boşanacağım. Mendo hanımından boşanacağız biz evleneceğiz dedi. Peki şu anda beraber mi yaşıyorlar? Şimdi orasını bilmiyorum yani. Ben orada olduğum günü e, dedim Gülü buraya Mendo şimdi gelir mi dedim. Hı hı. Gelir dedi. Yani o gün geldi. Ben oturkana geldi. Peki evde oğlu var mıydı? Vardı. Oğlu da vardı, kızı da vardı. Yemek yiyorlardı. Ha, kızı da Ama vardı. Ilk... Çocuklar ha, evet, bu ilk... kişiyi kabul mü ettiler? Ben girdi, girdiğim zaman da ben şey görmedim. E, Mendu denen adamı görmedim. Hı hı. Ben gününden konuşurken atıldan oğlan yemek yiyordu. Yemek yiyorlar. Yemek yerken evet. E, oğlan geldi benim yanıma dedi hala hoş geldin dedi. Hı hı. Ben de dedim hoş bulduk dedim. Hala beni karıştırma işin içine dedi. Annemle konuşacaksanız konuşun dedi. Tamam oğlum dedim. Peki bu Ondan olaylar, bana... tüm bu konuşmaların hepsi çocukların yanında mı oldu? Yani çocuklar bu durumu biliyorlar. Biliyorlar. Bil, biliyorlar. Tabii kız bana, kız bana çay yapıyordu mutfakta annesinden konuşurken. Hayatım seninle konuşmanın ee, oğlan dışında. Bu sefer, oğlan bu sefer balkona doğru gitti. Üçüncü kattaydık biz. Hı hı. Balkona doğru gidince e, bu sefer... Bir baktım ben oğlan paldır küldür aşağıya indi. Ne oldu ama dedi dedim önüne geçmek istedim. Hı hı. Annese geçmek istedi, kız geçmek istedi ama hepimizi çarptı indi aşağı. Ee, benim dayı oğlan Halil'e aşağıda o mendun dedi adamla karşılaşmış. Sen demiş ne arıyorsun burada demiş Halil'in lafayı. O da demiş ki ne? ben demiş kızımı almaya geldim. Kızını al desen al kızını git demiş. O da demiş benim nikahla ailem gelemem mi demiş. Evet. Üçüncüsünde ben indim aşağıya. Ee, hı hı. Gerçekten de çok kalabalıktı. Bir asfaltın göbeği çok kalabalıktı. Halil'in önüne gerildim. Ben Halil'e arabaya bindirmek istedim. Yani Halil'in gözü körük içindeydi. Ağzı kan içindeydi. Oğlan vurdu bana. Benim aşağıya enerjiye kadar ben kalabalık Oğlan vuruyor bana. Bitmiş. Benim kendi oğlum. Şimdi bir saniye. Da. Senin karın çocuklarla beraber başka bir evde yaşıyor. O, onların beraber yaşadıkları ev. Tabii. Sen aşağı gidiyorsun akraban aracı, aracılığıyla barışın diye. Tabii. Aşağıya memduh geliyor. Bir de oğlun geliyor. Oğlun sana niye seni dövdü? İşte ondan yana çıkıyor. Ben kavga etmek istemedim. Bana bir anlatır çatıştı. mısın ne olduğunu tam olarak? Bu Ben orada arabadan, abam dedi bana arabanın içinde otur dedi. Ben aşağı indim. Hı hı. Aşağıda geziniyorum ben. O sırada bu. Oradan çıktı marketten. Bana bir ne arıyorsun burada dedi. Memduh ben, diyor. Memduh. Bana bir yumruk vurdu. Bak dedim bana çatma dedim. Hı hı. Yuva mı yıktın sen daha ne istiyorsun ben lan dedim. Hı hı. O sırada bunlar dalıştık orada biz. O sırada mövedeli görüyor. Evet. Aşağı iniyor. Oradan elde vakit bana fırıyor. Tepe fırıyor bu gözümün üstüne. Oğlun yani normalde sana zarar verdiği Tabii. için memduha vurması gerekirken. Ha, bana vuruyor ya. Sen, seni dövüyor. Beni dövüyor. Orada. Sonra ne oldu? Ondan sonra ben arabaya bindim gittim ben. Al. Evet dinliyorum sizi. Alo. Evet işte Halil alo. Alo ha. Hanım. Siz Halil siz anlatın bir de. Doğru. Ben aşağı indim zaman da. E, bir bir kol duvar vardı. Demir parmak vardı yani. E, Mehmet dedi demir parmakların üstündeydi. Biz Halil'in önüne gerildik. Yani dayak yemesin direkten. E, Halil'in kızı hanımı ben üçümüz beraber. Bizim Hı -hı. üçümüz dört yerden atladı babasına sordu yumurun çıkardı. Hem o ayak benim koluma geldi. Biraz da kolum acısını da çektim yani. Oğlu niye böyle davranıyor ha, Niye babasını dövüyor sen yani gerçekten? Ben de anlamadım yani. Ben oraya Doğru gitmişim de kavga etmişim. Doğru Bana çatan kendisi. Çok ayıp etti. Babanın şöyle ben bir iddiası ya. var. Oğlum çok Bak. çalışmayı sevmez. Maddi anlamda bu kişi destek oluyor diyor. İddiası bu. O yüzden de diyor bunu kabulleniyor. Bu doğru mu? 
Hangisini anlamadım. Diyor ki e, oğlanın adı neydi? Ben ben Mehmet, Mehmet, Mehmet, Mehmet çalışmayı Mehmet. sevmiyor. Memduh da ona para verdiği için Memduh'u seçti diyor. Ama ben para verdim de görmedim. Yalan değil. Ben ha, de, de para verdi mi, vermedi mi orasını bilmiyorum. Tabii arabayı veriyor. Benim bu kavgalamın üzerine ha, benim bu, bir şey çocuğu bu. Ee, Bacağının evine getiriyor. Mi? Ben de dedim orada. Oğlum bu kardeşine bu arabayı mindirmeden iyiydi dedim. Sen neden yapıyorsun bana bu kötülüğü bana neden yaptın dedim. Hiç ses almadan bastı marşa gitti. Yani bu olayları bildiği halde bu... Ortamı bildiği halde yani. Şimdi Halil abi siz Memduh'la kavga ha. ediyor olsanız sizin oğlunuz bile olsa normalde bir kavgayı ayırıp Tabii. bir şekilde ayırmaya A çalışır. Ayırmaya çalışır. Ama, Ama senin evladın senin gözüne yumruk atıyorsa bunu anlayamadım sadece. İşte ben şaşırdım kaldım. Ben bunu bak ne kel ettim. Ben fabrika köşelerinde büyüttüm onu ben. Fabrikalarda çok çalıştım ben yarenlerde. Öyle büyüttüm o soğuklarda. Bu çocuğu. Öyle ama bir de büyümedi bu. O iş yerine göre bu... Böyle yaptı yalan. Ha, bunu da yetiştiren ta kendisi. Bu şekilde. Kim yetiştirdi? Anası yaptı yalan. Ben bunun ardından koşa koşa koşa güllü bak olan gidiyor başka yere. Bu olan parçalanacak. Bundan köyde... Var mı böyle bir alışkanlığı? Köyde söylendiğine göre ben... Hı. Yani ben bunlardan korkak ana bu karıştırmadı bana. En sonunda Salihli'ye gidince yolda kaza yaptılar. Hepsi mi? E, ustası kendisi, ustası ölüyor. Kendisi 13 yaşında çocuk orada Salihli'nin orta yerinde bekliyor. Asfaltın orta yerinde. Şimdi şunu anlamadım. Kaza yapanlar ha. kimler? Karın var mı? Yok. Ayrıyeten gidiyorlar. Pavyona gitmişler. Ha anladım tamam ha. o bambaşka bir olay. Yani onun için Şimdi hatta o... ismi geçen herkesin ha. oğlunuz Mehmet Ali'nin de Tabii. söz hakkı vardır. Yani o gün babayı ha. neden dövdüğünü ha. Memduh'la ayırma konusunda neden babaya bu kadar kötü davrandığını da öğrenmek istiyoruz. Güllü Ülker'in söz hakkı cevap hakkı vardır. Memduh Hacar'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Bu ilişki ve yaşananlarla ilgili o neler söyleyecek? Tüm bu iddiaları cevaplamalarını istiyoruz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi tamam. şimdilik uğurluyorum Halil tamam. Bey. Buyurun. Konuğumuz Eda Karaca geliyor buyursunlar. Bugün de enteresan bir gün. Programa katılanların yani e, çoğu e, hep kayınvalideden yana dertli. Evet. Aslında hani benim en büyük hayalim İstanbul'a gelmekti. Ama bu oğlum da gelip burada hani onunla gezmek, yani onun gönlünü yapmaktı. Ama ben 10 dakikalık yerde oğlumu, kızımı göremediğim için ben kilometrelerce uzaktan buraya oğlumu, kızımı almak için geldim. Hoş geldin. Hani bu nasıl bir duygu çok... Hani insanın burasına hani bir şey bir otur oturur. oturuyor. Ne nefes alırsın, ne alamazsın. Alamıyorum. Sürekli ne... bir şey olacakmış gibi hissedersin. Onlardan haber alamamak. Bu saati, bu, bu, bu benim kızımın saati yemek yedi mi? Bu benim aslında oğlumun saati oyun oynadı mı? Benim oğlum bu saatte bunu yapar, yapabildi mi? Acaba nasıl? Hani nefes alıyor mu ama nasıl alıyor? Kaç en... gündür ayrısın evlatlarında? Tam bugün 38 gün. Ben normalde gün sayan bir insan değilim. Ben aslında sabırsız bir insanım. Hani bir şey istiyorsam bu olsun hemen olsun isterim ama kendi çabamla olsun isterim. Kimsenin katkısı olmadan. <gülüyor> ben evlatlarımı büyütürken de ben bir evin içinde oturdum. Kayınvalidem, kaynatam, eşimle bir evin içinde oturdum. Ama hep istedim ki o çocuklarımı ben sırtlanayım. Kimsenin tamam emeği olsun onların da çocukları onların da torunları ama o çocukları ben sırtlanayım bugün yarın birisinin kızın birinin birisiyle evlendiğini oğlum birisini aldığında annem arkamızdaydı bize bunu yaptı bunun için cesaret oldu biz de bunu yapalım desinler istedim sadece beş senedir bu yüzden uğraştım 
Ama yapamadım mı? Neyi eksik yaptım? Ben evlatlarıma hasret kaldım. Orduda her gün emniyetin önüne gittim. Adliyenin önüne gittim. Sadece istediğim vermeseler bile beni, bana birini verin. Çünkü ben o evde zarar görmüş bir insan olarak atmışım kendimi dışarı. Bana bir insan verin. Ben bu çocuklarımın bugün nefes aldığını göreyim. En azından bu gece olsun, bir gecelik de olsun uyuyayım istedim. Allah hiç kimseye evladıyla imtihan etmesin. Hele özellikle de böyle konularda. Ben onlara gül damlası gibi baktım. Ben onları yağmurlu havada dışarı çıkarırdım ama o yağmur suyu bile onların üstüne değmesin diye uğraştım. O yağmur tanesi bile benim çocuklarımı incitmesin diye uğraştım. Çünkü ben evlendimle 21 yaşındaydım, cahildim. Ben hiçbir şey bilmiyordum ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Çocuklarım olduğunda dedim ki ben bir çocuk olarak anne oldum. Ama ben çocuklarımla büyüyeceğim. Ben çocuklarımla her şeyi öğreneceğim. Onlara da öğreteceğim. Ama benim olduğum gibi olmasınlar istedim. Ah, Eda Karaca Ordu'dan katılıyor. Beş yıllık bir evlilik. Aslında hikayesini o kendi anlatıyor. Ne olduysa bundan 38 gün önce oldu. Evet. Siz kalabalık aile yaşıyorsunuz. Evin içerisinde evet. kim? Kayınvalide, kayınpeder. Evet. Başka? Bir de görümcem var bana yakın oturan. Şöyle sizle benim aramdaki mesafe kadar aslında. Bir Beni de sen, hiç... bir de kocan, bir de çocuklar. Çocuklarım. Aslında beş senedir aynı şeyler oldu. Görümcem hiçbir zaman beni sindiremedi. O Hı. evin içine girmemi bir türlü sindiremedi. Hani dedim... O Gelin da... olarak istenmedin sen. İstenmedim. Ama şöyle ben etrafımdaki insanlar aslında ben buraya geldiğimde hani Hı -hı. tek bir şey için geldim çocuklarım Hı -hı. için. Dedim hani ben mahkeme açtım Mayıs'ın 12'sine gün verdiler. Şuram düğümlendi. Dedim ki bunlar benim çocuklarım Seher ben Hı -hı. böyle bir şey istiyorsam çocuk için kendim için bir yerde bir şey son bulabilir. Buraya kadarmış diyebilirim ama benim çocuklarımsa söz konusu. Son diye bir şey yok dedim. Sonra dedim ki ya herkese umut oluyorsa ben burayı da deneyeceğim. Hoş geldin. En azından ben burada da deneyeyim ki çocuklarımı böyle kaybedeyim Hoş istedim. Hoş geldin. Şimdi Eda programa başvuruda bulunduğunda e, bu 38 gün önce o evden çıkışıyla alakalı bölümü biraz sonra konuşacağız sizlerle. Ama e, sonrasında hemen gidip 3 Ocak tarihinde e, Ordu 2. Aile Mahkemesi'nde bir boşanma davası Açıyor. Ee, olay aslında evin içerisinde işte görümcenle, kayınvalidenle yaşadığın o güne kadar bir takım sorunlar olmasına rağmen o 11 Aralık 2021 tarihi aslında o iplerin koptuğu nokta. Koptuğu nokta. Ee, söylediğin kadarıyla eşinle aslında bir problem yok. E, Eşinin şimdi... sadece hayattaki evliliği ve ailesiyle arasındaki o dengeyi kuramaması en büyük problemlerden biri. Evet. Değil mi? Yani eşin o dengeyi kurabilmiş olsaydı belki bu sorunlar yaşanmayacaktı. Evet. 11 Aralık günü siz kayınvalidenle aranızda bir tartışma yaşıyorsunuz. Evet. Tartışma yaşıyoruz. Hani benim boşanma davası açmak, bir Hı -hı. insanı bırakmak kolay bir şey değil. Hele Hı -hı. ki iki çocuğu sırtlanıp da ben bu hayatı böyle yaşayacağım demek çok zor bir şey. Hı -hı. Ama dedim ki hani ben de bir anneyim. Hı -hı. Tamam o annesini atamıyor bilir ama ben de bir anneyim. Dedim ki artık kendi yolumu çizmem lazım. Çünkü ben o evin içindeyken, hani karşımdaki insanın karşısında ben hakaret yerken o insan Hı. bana sahip çıkmıyorsa, beş senelik bir evliliğim olmuş, bu hala da böyle devam ediyorsa ben artık kendi başımayım dedim. Hı. Hani yeter artık, hani hakaret yemek bir insanın... Çok mu müdahale ediyordu, aşırı müdahale mi vardı? Kayınpederim. Kay hani kayınvalidem sadece hani böyle az bir şeyden şey çıkarırdı. Bu sefer kayınpederim görümcem üstüme gelirlerdi. Yine öyle oldu ve kayınpederim... Kocana demedin mi ya? Ya biz şimdi dört kişilik bir ailesiniz siz çekirdek aile. Bak bu böyle olmuyor. Benim yaşadığım sorunlardan dolayı sen de ailenle problem yaşayacaksın. Gel kendimize yeni bir düzen kuralım. Beraber bir hayatımız olsun. Mühim olan bizim ve çocukların mutluluğu demedin mi? Çok dedim Esra abla. Hani böyle demesem de etrafındaki herkes aslında benim yaşadığım her şeyi biliyordu. Hı hı. Hani bir elin bir erkek yükünü bile taşıyacak kadar cesaretim olduğunu herkes biliyordu. Yapardım da. Hı hı. Hani ben hiçbir zaman 
bu işi yapamam bu bana ağır gelir demedim demem de çünkü ben hani Allah'ıma çok şükür salim sıratım yerinde olduğu sürece her işi yapar bir insan ama ben asker ücretle geçinemem dedi yapamam dedi dedim ki asker ücretle ne insanlar geçiniyor ya dedim ben de çalışırım dedim bırak dedim hani iki tabak yemek yiyeceğim bir tabak yiyeyim ama huzurum olsun dedim. Benim huzurumu ver bana dedim. Ya başka bir şey istemiyorum ben senden. Ama sahip çıkmıyorsan da en azından evim ben annemden ayrılamıyorum diyorsan da dedim. Beni bir bir odanın içine dahil at. Kapını çek git ama beni huzur, huzur ver bana. Huzur başka hiçbir şey istemiyorum. Ben sana açım demiyorum, tokum demiyorum. Ben bugün bunu giyeceğim demedim hiçbir zaman. Ben az da yetinmeyi bilen bir insanım. <gülüyor> Hele ki kendi emeğim yoksa o insanın olan hiçbir şeyi istemem bu hayatta. Birine minnetle mi borçlanmak istemiyorsun? Şöyle aslında bu evliliği de bir minnet, minnet ederek getirdim ben bu duruma 5 sene. Aslında o ben 3 sefer daha ayrılmayı istedim. Bu sefer çocuklarımı alıp gittim onun yanından. Ama o, o hiçbir zaman benim çabaladığım gibi çabalamadı. Her seferinde e, eşin değil de ailesi mi sorunlu? Evet. Hani hep dönüyorsun sorunun başı onun ailesi. Evet. Olarak görüyorsun. Şimdi 11 Aralık'ta kayınvalidenle tartışma çıkıyor. Siz gene birbirinize surat yapıyorsunuz. Artık anladığım kadarıyla mesafe kalmamış, sınır kalmamış. Kalmadı. Artık o, e, o ilişkideki o mesafeyi de koruyamadıkları için e, her şey belli oluyor. Kayınpeder bunu soruyor, ne oldu bunlara diyor. Evet. Siz tartışmaya başlıyorsunuz. Tartışmanın sonrasında sen kocana şey dedin mi? Hadi bu evden çıkıp gidelim. Dedim. Hiçbir zaman o taraflı olmadı. Şöyle diyeyim aslında. Sen çık git mi dedi. Evet, bana aynen öyle dedi. O geceyi hani... bir anlatır mısın? Çünkü kayınvaliden de telefon attığında, şimdi onu da alacağım. O gece yine tartışmalar çıktı böyle okul konusundan, çocuk meselesinden. Öyle dedim ki hani ben gündüz eşimle konuştum zaten. Hı -hı. Dedim ki hani böyle böyle olay oldu. Çünkü hani anlatmasam bir şey, anlatmayıp ben çekip gitsem daha bir şey durumuna düşüyorum. Bu sefer bir şey yoktu da gitti oluyor. Dedim ki anneni de dinle. Ona göre hani eşin mi yalan söylüyor yoksa hani arada bir yol ara bul istedim. Hı hı. Anlattı annesi anlattıktan sonra kayınpederim hiç olmadık yerden kızını soktu. Ben kız, kızı beni sevmedi hiçbir zaman. Onda hani, da problem misiniz? Aynen ben konuşmuyordum zaten. O gece şöyle mi oldu ben gidiyorum mu oldu yoksa dediler ki hadi Eda'cığım pılını pırtını toparla haydi annenin evine mi dediler. Kayınpederim üstübe... Yürümeye kalktı. Zaten ondan önce bir darp etmişliği vardı beni. O da öyle olunca, kızını da üstüme salınca, bana hakaretler edince... ...benim çocuğumun 5 yaşında oğlum aklı her şeye eriyor. Çok güzel bir çocuk. Çocuğum yanımda oturuyor ve bana sen anne misin? Sen kadın mısın? Bana böyle hakaret ettiğin artık dayanamadım. Çünkü eşim karşımda oturuyor. Bir, bir tepki vermiyor. Hani diyorum ki Berkan bir tepki ver, bir şey söyle çünkü artık doldum. Yanımda çocuğum, karşımda eşim. Tepki vermedi. O anlık can havliyle artık dedim ki yeter, yeter. Bunun bir sonu yok. Bazen kalma konusunda ısrarcı olmayacağını anlıyor. Oldum, çok fazla oldum Esra abla. Birincisinde eşim için kendi hatalarım vardır dedim. Gel, kapısına geri gitti. Şimdi kayınvalidene de bir söz hakkı verelim. Tabii. Ee, hoş geldiniz Nurten Hanım canlı yayına. Teşekkür ederim Esra Hanım. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Sa sağ olun, hayırlı akşamlar. 11 Aralık'ta kayınvalidemle yaşadığım o tartışma sonucunda ben e, onlarla yaşadığım o evden ayrıldım. Yaklaşık 38 gündür çocuklarımı göremiyorum e, dedi. Eşim ailesini seçti dedi. Eee... Şimdi nereden başlayayım bilemiyorum. Önce gelininiz, gelininizle yaşadığınız bu sorunlar neden e, ve bu e, evlilik neden bitme noktasına geldi? Sorun ve sebep siz misiniz? Hayır Esra Hanım. Şimdi de ben konuşayım siz dinleyin. Sizi Hı. rahatsız ediyorum kusura bakmayın. O nişanlıyken oğluma babası bunu çok görüyordu. Hı hı. Bunun biri babası dövdükçe anne beni kurtarın anne beni kurtarın dedi. Biz bunu kaçırdık. Hı hı. Bunu köylüleri her yer biliyor. 10 tane de çocuğu olsa ben bunu bu evde bırakmayacağım diye söylendi. Artık 
Evet. Bu arada baba da burada o... Necmi Bey'de. Evet dinleyin ondan sonra cevap evet. verin. Evet. Babası biliyordu. Babası tehdit tehdit üstüne yıllardır Esra Hanım. Şu anamdan babamdan sülalemden 5 yıldır az edersin ağzına gelmedik sözler kalmadı. Artık evden çıktığımda ben evde yoktum. Oğlum lavabadaymış az edersiniz. Kızımın çocuğuyla 6 yaşındaki torunum ikisi de torunum evde otururken ben çöpe atıp geleceğim demiş. Evden çıkıp gitmiş. <gülüyor> Oğlum beni aradı. Kızıma misafir gelmişti İstanbul'dan kız kardeşim. Yalan <gülüyor> konuşuyorsan Yüce Mevla görüyor. Allah şahidimdir. <gülüyor> Oğlum beni aradı. Vardım 10-20 dakika oturmadım. Anne dedi Eda gitmiş. Niye? Bilmiyorum ben gidiyorum bir çocuğum. Ne, ne olmuş yengem nerede demiş. Lavabadan çıkınca. <gülüyor> Çöpe atıp geliyorum demiş. Ne dedim evet geldim eve geldim baktım. Çö Peki, Peki şöyle o çöp, çöpe atıp hani çöpe atıp gidiyorum biraz sonra bunu soracağım sana da. Ee, onun öncesinde gündüzden e, akşama yansıyan bir tartışmanız var mıydı? Hiçbir şey yok Esra Hanım lütfen Allah aşkına buna inanmayın beni komşularıma arayıp sorabilirsiniz. Babası pis babak geçen günde çocuğumun önüne çıktı işten gelirken. <gülüyor> Sizin diyor çökünüzü kazıyacağım. Sizin evinize bomba atacağım. Köyde Peki Necmi Bey. Kimse korkudan bağlanamıyor. Şimdi Necmi Bey e, bunda mülakatladaki bilgiler de var. Kızınız eve geldiği akşam bir size ne anlattı? İki damadınızla bu konuyu e, konuştunuz mu? Hakkınızdaki iddiaları nasıl cevaplayacaksınız? Öncelikle çok sağ olun. Hayırlı yayınlar. E, kızımın ilk baştan dedi ya istemiyor diye. Hı hı. Evet nişanladım. Kızım kendisi istedi nişanladım. Hı hı. Aradan e, bir ay falan geçince ben bunların ne olduğunu çevreden öğrenince kızıma dedim ki karşıma oturdum. Kızım bunlar sosyede biz köylüyüz. Hı hı. Gel bunlarla bizi düğür yapma. Hı hı. Çünkü kocası var muamelesi yok. Hı hı. E, yani çok değişik bir insanlar. Kültür farklılığınızdan dolayı. Hani bir gün bir yerde sıkıntı çıkar aman evet. e, bu iş olmasın dediniz. Neyse çocuğumun aklını çaldılar kaçtı ve ben 5 seneden beri aramda 500 metre olduğu halde şimdi küfür ediyor diyor ya hı hı. hep yalan. Hı hı. Ve yanına bir sever gitmiş miyim kendisine zorun evine gitmiş miyim? Çünkü gittiğim vakit ha, kızı aramızı bozuyor ya da annesi bozuyor diye evine misafir dahi gitmedim. Hı hı. Ve en son geldiği akşamı beni aradı baba dedi ben dedi artık dayanamıyorum. Hani çöpe gitti falan diyor ya, kaynar nasıl şey falan diyor. Bir şey söyleyebilir miyim Esra Tabii. Abla? O arada babamı aradığında evde kavga ettik falan demiyor eşim. Markete gitti diyor, çöp atmaya da gitti demiyor. Markete gitti diyor, Eda diyor geri gelmedi baba diyor. Çöp meselesi diyor ya şimdi. Evet. Peki hala ben, evde bana bir şey olmamış, ben Can Havli ile evden çıkmamışım madem. Niye eşim markete gitti diyor. <gülüyor> Peki bu olayda kızınız eve gelince damadınızla konuşmak istediniz mi? Damadımla üç sefer geldi konuştum. Karşıma aldım. Hatta Cengiz diye dayısı var. O da beraber yine. E, dayısı dedi ki oğlum dedi bak annenin benim bacılarımın annemin yüzünden dedi. Bunun annesinin yüzünden Nurtan Hanım'ın. Yuvan bozulacak sana ev tutayım. E, kirasını da ben vereyim. Ben öyle susuyorum. Ağrı ben bir cahillik yaptım dedim ki ben beş çocuğu bir odanın içinde büyüttüm. <gülüyor> bu hamdan bana hiçbir fayda görmedim. Ee, sen niye geçinemeyeceksin? Ve bana gidiyor annesine geçiyor, dayısını geçiyor. Ee, Nurtan Hanım kardeşiyle çekişiyor. Ve buna yasak uyuyor babanın oraya gitmeyeceğim diye. <gülüyor> Ve geçen perşembe günü doğru e, damadımla karşılaştım. <gülüyor> Yine dedim oğlum derdin ne? Derdiniz ne? Yani bir bir gün olsun sorunsuz ya da sizden bir e, kavgasız gün duymayacak mıyım dedim. Beş yıldır hep böyle mi? Beş yıldır. Kaynanası düver ama kaynanası Bir şey söyleyebilir mi? miyim? Hı -hı. Şimdi hani her, her evlat kendine tatlıdır ya. Ne kadar benim babam kötü olursa olsun ben de babama öyle derim. Hı -hı. Tamam kimse çocuğunu kötü veyahut da ailesini kötü. Şimdi kendi evladına yolunu mu kesmiş? Peki kızı beni dövdü. Gözünün önünde beni dövdü. Kapıyı üstüme kilitlediler. Telefonumu elimden aldılar. Peki benim kayınvalidem neredeydi o zaman? Beni dövdükten sonra bir de üstüne tatlı koydu, çay yaptı. Onlar Nurten. evde oturttu. Nurten Hanım. Efendim. Alo. Ha, şimdi sanırım aile içerisinde 5 yıldır bu düzensizlikler var ama benim için daha önemli olan 
e, yaklaşık 38 gündür çocuklarımı göremiyorum diyor. Ekrarım çocukları ee, bırakıp kaçtı. Tamam. Çocukları bırakıp kaçtı. Şöyle... Çocuk şüphelen okuluna gidiyor. Kur'an kursuna verdik. Okula gelmiş annesi babası. Hayır ben o şunu soruyorum. Siz 500 ya. metre mesafede oturmuyor musunuz? Hayır şey yalan konuşuyoruz. Ben bir şey söyleyebilir Hayır, miyim? Hayır 500 metre mesafede oturmuyor musunuz? Hani o... şöyle diyeyim ben... Yakın, pardon. Yakınız. Yakın oturuyorsunuz. Buradan şu Anne diyelim ki kadar. akşam çöp atmaya gitti. O kavgadan sonra evden çıktı. Ertesi gün geldi çocukları almaya. Bu kızın çocukları... Almak gibi sizin gözünüzde bir hakkı var mı? Yani çocuklarını gelip ertesi gün alabilir miydi? Esra Hanım çocuklarını göremezsin demedik. Çocukları bırakıp kaçtı gidip o gidip. Hayır Allah Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sabahı mi? geldi mi hiç peki? Daha sonra geldi mi? Çocukları aradım almak Esra istiyorum Allah. dedi mi? Aradım. Hayır. Sabahsı gün Hayır. aradım. Kim Yalan aradın? konuşuyor şu anda. Eşimi aradım. Dedim ki hani yine niyetimi çocuklarımı ben orada bırakmak değildi. Ben sonuçta babamın evinden çık onların evinden çıkıp babamın evine gitmişim. Ben bir başka adamın evine gitmemişim. Benim çocuklarımı göremezsin, edemezsin diyemez. Nurten ben Hanım. Nasıl gün Aynen. anne okula geldi mi çocukları görmek için? Esra Hanım okulda ben kendisini görmedim. Annesi, kız, kardeşi, babası. O günü anlatır mısınız? Fil kızınızla birlikte o okula hangi sıfatla mi? gittiniz? Hülya Hanım bir şey diyebilir miyim? Ben kızım yoktu. Kızım Vardı Hülya Hanım. Okulu gittim. bastılar Bilmiyorum beni dövmeye kalktılar işte. yine. Çocuğum Okulu... okulda almaya gittim. Okul saati geldi. Çocuğu okuldan almaya gittim. Bastım bacısı. Annesi, annesi bana polis gelecek, polis gelecek. Tamam gelsin polis dedim. Hı hı. O arada da polis geldi. Ne yapayım anlattım böyle böyle dedim. Söyledim. Mehmet çocukla beraber beni aldı, evime kadar getirip bıraktı. Normalde o çocukları kimin alması gerekiyordu o gün? Esra, Esra Hanım o kendisi yoktu çünkü çocuğu okuldaydı. Ne Hayır Esra, bir şey söyleyeyim. O gün ben oğlum sünnet etsin diye... Ee, dayımız var. Okul kapısına kavga mı ettiniz? Ben o günü anlatacağım evet. Esra Hanım. Önce şunu söyleyeyim. Ben bir gün sonra aradım. Eşimi aradım dedim ki ben çocukları görmeye geleceğim dedim. Telefonun sesi dışarıdaymış. Annesi dedi ki o dedi çalmaya gelirdir. Çalmaya dedi. Görmeye gelmezdir dedi. Şu anda yalan konuşuyor. Okul meselesine gelince ben çocuğum hastaneye gidecekti o gün. Sünnet günü alınmak için. Dedim ki zaten evden ayrılmıştım. Ben dedim hastanenin önüne gideyim dayısı bana saat verdi şu saatte dedi orada olması gerekiyor dedi. Anne yokken çocuğu sünnet mi ediyorlar? Yok ben gittim yine de getirirler umuduyla ben yine gittim oraya hastaneye hem çocuğumu görürüm diye gittim. Hem Hı. çocuğumun yanında yine i̇şte onu soruyorum size. Bu çocuk annesi evden kaçmış. Anne baba boşanma davası açılmış. Babaanne aile sünnet mi yapıyorlar yani? Yok hayır benim normalde. Çocuk, o evden ayrılmadan önce günü vardı. Hastane muayene Bu günü vardı. Bu senin kendi planladığın gündü. Şimdi kendi normal günü, anlattığına ha. dön. Ha. Aynen. Yine ben çocuğumun planla, planladığım şeyi bozulmasın diye hastaneye gittim. Sabah saat 8'de. <gülüyor> Normalde saat 10'da görüşmesi vardı çocuğun. Saat 10'a kadar çocuğu bekledim. Getirirler belki bir umut görürüm yine dedim. Çünkü öbürünün onun aklı eriyor. Ona ne derseniz hani aklı eriyor. Ona kadar bekledim. Dayısı da bağlansın yalan desin. Saat 10'u geçti dedim ki eşimi aradım Berkan dedim çocuğum bugün dayım dedim çocuğu bekliyordu bugün doktora gösterecekti dedim çocuk niye gelmedi hastaneye dedim çocuk dedi okulda dedi tamam o zaman dedim öğleden sonra getireceğiz dedi o kapatınca yemin ol, bu benim çocuğum Zehra, Esra abla zarar görmesini ister mi bir anne ben buralara kadar geldimse kapattım öğretmenini aradım dedim ki hocam dedim Miraç bugün okulda mı dedim. Okulda dedi. Meselemizi de biliyordu. Ben Miraç'ı görmeye gelebilir miyim dedim. Gelebilirsin dedi. Ama dedi vermem dedi. Çünkü bura dedi yasal bir kurum dedi. Veremem dedi. Niye? Bilmiyorum veremem Hayatım, dedi. Hayatım yasallıkta ne alakası var? Velayet konusunda verilmiş bir karar yokken bakın yani. Hiç böyle bir şey yok yani. Devletin kurumlarında da bu konuda çok fazla suistimal oluyor. Hayır şunu derse de, aile bak evden kaçtı. Anne şu anda ayrı yaşıyor. Eğer... Onu demişler. İlişkili, i̇lişkileri var da böyle bir şey söyledi. Öğretmen söylese öğretmenin yaptığı hata zaten. Ben onu... Ama onun haricinde böyle bir hak var mı? Hayır zaten bakın e, eğer velayet şey kararı varsa mi? zaten mahkemeye... Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Mahkeme mi? aracılığıyla bu kurumlara bu kararlar bildirilir. bildiriliyor. O yüzden de lütfen öğretmenlere özellikle seslenmek istiyorum. Böyle çocukları ona göstermem buna göstermem sizin bu konuda hiçbir seçiminiz yok. Mahkeme karar vermediği sürece ortak velayet... Babaannelere, anneannelere de bu konuda söz düşmez. Evlilik iki kişilik, 
Çocukların velayeti anne de babada. Nurten Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi sir raporu düzenlendi. Velayet gelinize verildi. O da aynı tutumu size karşı gösterse. Bu çocukları babaya göstermese. Ne siz olacak? Siz mahkemeye gideceksiniz. Şahsi ilişki kurulsun da torunlarınızla görüşeyim diye. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Hangi yüzyıldayız ya? Zaten bu gibi velayet konularındaki en büyük problem tarafların birbirine en başta zorluk çıkartmaları. İlk zamanlar anlamıyordum ama şimdi var ya artık... Yani biri zorluk çıkarttığında diğeri de ister istemez o intikamı almak istiyor. Şimdi kocan telefon attığında. Ee, Berkan Bey merhaba. Merhabalar efendim iyi akşamlar kolay gelsin. Sağ olun gelsin. hoş geldiniz. İki çocuğunuz var beş yıllık bir evlilik. Ee, evet. Evliliğiniz kaç kişilik? Dört kişilik. Peki çekirdek ailenizi koruyabildiniz mi? Yani o hani mevcut sen eşin ve çocuklarla olan o mevcut düzeni koruyabildiniz mi? Hayır, eş, eşim ailesi sayesinde bunu koruyamadık. Hmm. Eşinizin ailesi sayesinde? Evet. Siz e, beraber, dördünüz beraber mi yaşıyordunuz? Annem de var, annem çocuklar ama filan. Anladım, yani kalabalık bir ailede yaşıyordunuz. Yani beş kişi, iki çocuğumuz. Hmm. Annem, ben, eşim. Eşiniz defalarca size ya Berkan... Bir göze doda olsun, beraber yaşayalım, ne olur kendimize ait bir evimiz olsun dedi mi? Babası da evet. yaşıyor ayrıyette mesela evet. bizimle. Dedi. Ee, niye bu isteğini yerine getirmediniz? Ben ona tanıştığımda evlenmeden önce gerekeni söyledim zaten. Ben ailemle beraber yaşayacağım diye. Hı hı. Daha sonra da yani bana ayrı evle çıkma gibi isteği bulunmayacaksa bir yola kuralım. Hayır Ailemle esnafla. beraber dedim. Hı hı. Peki o bu imkansızlıklardan geldi. dolayı mı? Hani sizin ailenize olan düşkünlüğünüzden dolayı mı? Anlamadım. Şimdi e, ben aileme çok düşkünümdür ama her zaman bir bireyimdir. Yani kendi hayatım, kendi dünyam olsun. Gerekirse ailem bile orada bir mesafe olsun. Şimdi siz ailenize aşırı düşkün olduğunuz için mi onlarla beraber yaşıyorsunuz? Yoksa maddi bağımlılığınız mı var? İkisi de. İkisi de. Yani, e, evden tek oğluyum sonuçta. Ya, annem, annemle beraber yaşamak... Peki bir şey sorabilir miyim gidemem. hesabı? Peki. Ee, şunu da merak ediyorum. Eşi, e dedi ki bugün benim eşimle aramda hiçbir sorun yoktu dedi. Kocamla sorun yoktu. Tek sorun hep ailesiydi dedi. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Niyetiniz yuvayı kurtarmak mı ayrılmak mı? Yok bir, sorun bir tek benim ailemdeymiş mi? Buyurun. Sorun bir tek onun ailesindeymiş derken zaten ben evden atılmadığım sürece... Ben evden bir kavga gürültü niyetiyle çıkmadığım sürece zaten benim ailem ne onları arayıp da bir şey dedi, ne bir tepki verdiler, ne evlerine kapılarına gittiler. Öyle bir şey yapmadılar zaten. Sizin için sorun ne Berkan Bey? Duyum. Benim için sorun, duyuyorum, duyuyorum. Hı hı. Benim için bir sorun yok. Ben dediğim gibi ben eşimle tanışmadan önce gerekeni söyledim. Kendisi Hayır, kabul ederek geldi. Şimdi, şimdi hayat... ona, ona bir şey sorabilir misiniz? Tabii. Bu evden kaç, bu evden kaç Dire, gitti Direkt siz sorun. Karşılıklı konuşun. Yok yok efendim sizden rica ediyorum. Sorar Tabii. mısınız? Evden Tabii. Tamam bana gitmesin. sorabilirsin. Ben şu anda dinliyorum. Ben buraya tamam. kadar geldimse zaten sizin tamam. böyle her şeyi artık sırtlarıma bindirmeniz yüzünden geldim. Ben tamam, buraya... Söyle, evden bu kaçıncı gitme? Evden bu kaçıncı gitmem mi? Sana bir evet. şey söyleyeyim. Ben evet cevap verir misin? Bakabilirsin. Üç sefer gittim bu dördüncü. Üç ya. seferdir. Hani hep diyorsun ya Eda gidiyor. Ya bu Eda'ya kimse bir şey yapmadı sürece evde oluyor da. Eda'ya biri bir şey yaptığında evden gidince niye Eda kötü oluyor? Senin ya baban dayak, az bir dakika. Dayak yedi, beni bir dinlemiyor. Dayak yedim diyorsan, darp edildim diyorsan. Polise gidip niye şikayetçi olmadın o zaman? Bak şimdi böyle diyor ya Esra abla benim kocam... Görümcan beni dövdüğünde evde gırtlağıma yapışıp saçımı çekip de kollarımı tırmaladığında işe gitmedi iki gün başımda bekledi. Telefonumu elimden aldı. Beni kimseye aramayayım diye telefonumu elimden aldı. Yalan desin. İki günde başımda Böyle bir bekledi. olay yaşandı mı? Kız kardeşiniz ve karınız Yalan evde kavga söylüyor. ettiler mi? Yalan söylüyor. Yalan, Yalan söylüyor. söylüyor. Herkes de biliyor. Esra Peki abla. hayal tamam. mi görüyor? Efendim? Yani şimdi olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak çok garip bir durumdur. Evet, Kız kardeşinizle yapıyor. karınız anlaşır mı? Gayet zamanında çok iyilerdi. Tabi aralarında ister edilme tartışmalar şu çıkıyordu. Şu anda anlaşıyorlar Ama... mı? Evet. Şu anda bir sorunları yoktu. Aralarında bir küslük, bir kavga oldu mu? Ya dediğim gibi bazen sözlü tartışma, birbirleriyle de sözlü tartışma girdiler ama öyle nasıl diyeyim ya... ...dokunmakla falan bir herhangi bir dart müdahalesi bulunmadı. Hı. Eşiniz peki kaç kere evden ayrıldı? 
Bu dördüncü seferi. Her, problem neydi her seferinde? Anlaşamıyorduk, tartışıyorduk. Ben ya gitme, giderken zaten benim haberim olmuyordu. Her gitmesinde ben işteyken kendisi çıkıp gidiyordu. Tartışma konularınız ne peki? Gereksiz şeyler. Ya gereksiz, gereksiz şeyler zaman, şöyle. Bir şey ben bir, bir kadınım ben yani bir, bir şey gereksiz miyim? olanı söyler misiniz bana? Evet, sanırım şimdi nasıl diyeyim Babasının ya? Karşı, eşimin karşısında karısına. Ben onun karısıyım nihayete hala da resmiyette. Babası da var o evin içinde onu söylemiyor ama nikahsız olmasına rağmen annesiyle babası da var o evde. Eşinin karşısında bir kadına sen kadın mısın senin tipinden haberin var mı? Tipini önce bir düzelt denildiğinde o kadın o eşin suratına nasıl bırakıp, bırakıp da o evde durması bekleniyor? Berkan Bey cevaplayın lütfen bak eşiniz bir durum anlattı. <gülüyor> tamam eşim benim... An annemle babama söylediğini söylüyor da kendi babasının bize karşı kullandığı cümleleri niye söylemiyor? Kayınpederiniz de burada. Dediniz evet, söyledi. Bize ha söyledi hakaretler orada söyledi. Daha geçen hafta önüme çıktı, dövmeye kalktı beni peşimden tamam, kovaladı. Tamam bir şey söylüyorum. Sen erkeksin ya hani sen bir babasın. İyi de olsa kötü de olsa sen benim çocuklarımın babasısın. Ben evet. sana kadın olarak... Allah'ıma çok şükür öyle bir cesaretim varmış ki Allah o çocukları bana vermiş. Ben buraya seninle yüzleşmek için çıkma cesaretini buldum. Allah'ıma çok şükür. Sen erkek gibi erkeksin. Bir tokat yediğinde emniyete gidip de şikayette bulunuyorsun da. Sen benim üstüme kapıyı kapatıp telefonumu alıp da bacım seni darp etti. Ne olursan ol sen bana ne dille hitap edersen et. Niye demedin git emniyete şikayet et. Bu da senin hakkındır niye demedin. Yok, Şimdi oraya sen bana adamlığını savunuyor. Gitmeyi sen bilmiyor musun bana yapmadın dedin diyorsun. Telefonumu niye aldın o zaman? Beni kapıyı niye kilitledin? Benim amcam gelip de eve baktı. Annem beni arıyor iki üç gün. Benden tamam, haber alın amcam yap geldi işte tamam bağlansınlar söylesinler. Ben kahve içeceğim kayıp edeyim. Çok Bakın, edeyim. Yani kayıp edeyim. Kayıp burada bir onunla karşılıklı konuşun. Kayınpederiniz 2-3 e, gün önce yani bu süre içerisinde sizin karşınıza çıkıyor. Olayın az çok detayını biliyorum ama şu an hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani sizden de dinlemek istiyorum. Kayınpederiniz ne yapıyor size? Evliliğinize nasıl karışıyor? Ya aramızdaki olan mevzuları eşim zaten direkt annesiyle babasıyla paylaşıyor zaten. Hı hı. Ufak bir, nasıl bir, ufak bir tartışma olsa bile direkt annesine babasına zaten söylediğim gibi babasının argo, kullan, argo kelime kullanmayı çok seven bir insan. Hı hı. Bunu zaten herkes biliyor. O gün de ben işten çıktım eve geliyordum. Bana seslendi arkadan. Konuşuyorduk. İşte o eşimin gittiği akşam ilgili bir şeyler sormaya başladı bana. Sonra eşimi aradı. Hı hı. Konuştuk filan. Sonra yani ben ona karşı o da orada herhangi bir kötü bir kelime kullanmadan yani vurmaya kalkıştı. Vurmaya kalkışmadı başta... Esra Hanım. Önce size ya, olayı anlattı. Ee, bir şey söyleyebilir Şöyle miyim? O babam onlar karşılaştığında babam beni aradı. Dedi tamam. ki ben yanında olduğunu bilmiyordum ilk başta Berkan'ın. Dedi ki bana o Berkan, akşamı anlat Berkan dedi. Berkan yanında mı diye sordun ya sen. Sonra dedim yanında ki Berkan ya. niye dedim. Berkan yanımda dedi. Ben dedim ki o zaman tamam dedim baba dedim telefonun sesini dışarı ver. Ben anlatayım tamam. yalansa yalan desin dedim. Hı -hı, ben tamam. anlattım hala da niye? ben anlattığım halde yalan demiyor demiş ki ağzına dur deseydi demiş. Anladım buyurun Bizi Necmi Bey. Şimdi bu hep beni kötülüyor. Ee, bundan dört ay önce yine çıktı geldi bu çocuklarla birlikte köyde yanındaydı. Ağustos ayıydı fındık ayıydı. Ve ben bunu çağırdım. Üç, üçüncü gitmesinde ben almaya gittim onu babasının evinde. Peki evet bir müsaade edin. Ben çağırdım dedim ki gel çocuklarına sahip çık. Ee, arazide dedim herhangi bir problem varsa kendi arazide şey dedim. Çünkü bu beni dinlemedi kaçtığı için. E, ben de tavsiyeler olmadığım için ben hep uzak durdum bundan. Ve geldi. E, dedim ki... Ablan dedim bunu diyormuş neye sahip çıkıyorsun? Baba dedi ben işteydim hiçbir tane haberim yok ben toparlayacağım tamam dedi ve çocuklarını aldı gitti. Ve en son perşembe günü kahvede oturuyordum dışarı çıktım e, hava alma için. Oradan geçiyor seslendim bu duymazdan geldi peşine gittim yine çağırdım durdu. Dedim ki oğlum derdiniz mi? Kızınızın anlattığı gibi mi oldu o günkü olay? Evet evet. Anladım. Dedi ki bu işte... Bir sorun yok da falan fıstık. Köyde babası dövüyor. Teke tek bunlar köyde. Kapıyı gidiyor Ve burada duyuyorum. Ve yani ben babası beni hani gidip de şikayet ediyor ya. Babam beni dövdü. Hırpaladı. Beni kapıya vurduğunda kolum morardı benim Esra abla. Anladım. E Bana... ben şey de sormak istiyorum. Berkan. Berkan. 
Efendim? Şimdi e, üç kere gitti, dört kere gitti. Her seferinde sen gittin aldın, o kendi geldi. Bir şekilde barıştınız. Bu evet. gidişinden sonra e, Eda çocukları görmek istedi mi? Evet. E, peki gel çocukları al dediniz mi? Hayır. Çocukları gösterdiniz mi? Hayır. Neden göstermediniz? Bu üçüncü gitmesinde bana kaç gün çocukları göstermemiş bir sorar mısınız? Geldi mi Gezi Hanım gelmedi Esra ki. Esra abla ben Telefon emniyet gelmedi. şu anda gerçek. Ben, Eda'yı kaç ben kere evden ayrıldım gitmesinde. Esra abla ben evden ayrıldım bir hafta sonra polis aradı beni. Evden bir Allah kulağı aramadı. Hırsız bir haftanız Berkan Bey. Bir hafta o sonra polis kadar arıyor bana. Siz de o kadar size. mı göstermeyeceksiniz? Efendim? Bu konuyu hırs mı yaptınız? Hayır. Ama o size şunu söylemek gitmiş. istiyorum bakın Yargıtay evet. Hukuk Dairelerinin bazı kararları var Onların mahkemelerde <gülüyor> önder olur ama bağlayıcılığı yok Yargıtay tamam, yok Hukuk ben. Genel Kurulu'nun kararı var Lütfen dinleyin Kadın eş Kayınvalidesinden ayrı yaşamayı Talep Sen. ettiği halde Eş onu birlikte yaşamaya zorlarsa Eş koca kusurludur diyor Yargıtay Ayrı yaşama Bak siz ne güzel ifade ediyorsunuz Eşim Ailede yaşananları kendi ailesine gidip paylaşıyor diyor. Eşiniz de şunu diyor. Ayrı bir çekirdek yaşam alanımız yok. Ma aile yaşıyoruz. Bütün evlilik hayatı ortak diyor. Aslında ikinizin de söyledikleri şey bu. Siz evet. çekirdek ailenizi korumak istiyorsunuz kendinizce. Ama eşinizin çırpınışını görmüyorsunuz. Bu konuda boşanma dilekçesinin içerisinde bunu iddia ettiyse eşiniz... O mahkemenin görüldüğü dosyada hakimi bu karar bağlar. Aynen öyle. O yüzden tüm Türkiye için geçerli bu. Esra Hanım bir şey daha sorabilir miyim? Görmeden gelemez mahkeme bu kararı. Şöyle söyleyeyim yani bir ay önceki Esra değilim. Bak bir ay önceki yani beş yıl söylediğin o cümlenin hala arkasında mısın? Hani bu Erdem'le ilgili filan şeyler olur, sözler olur, arkasında olursun da... ...beş yıl sonra kalabalık aile olunca dersin ki... ...ya biz genç insanlarız, kendi hayatımız var, arkadaşlarımız değişirsin. Şimdi Berkan bu çocuk olayını ne yapacağız? E, sana ben onu söyledim zaten. Evden gitti, mahkemesini de açtı. Ben Hı. dedim ona mahkemeye çıkarız. Evet. Hakim ne karar verirse... Peki bir şey sorabilir miyim? Peki yani o zaman da hakimin verilecek olan karar da belayet anneye verilirse... Evet... Ee, çocukları teslim eder misin zorluk mu çıkartırsın? Ya ha, hakim ne derse ben ona bir, diyecek bir lafım yok. Peki e, siz sen boşanmayı düşünüyor musun? Evet. Ha, boşanmayı düşünüyorsan e, boşanırsınız da Allah'ın izniyle. Her ikiniz de bunu gerçekten ve yürekten istiyorsanız. Ama bence bu boşanma sürecinde bu çocuklar 38 gündür annelerinden ayrı çok e, yaşadıkları bir durum değil. Onların da etkilenmemesi için bak sen nasıl anne babana düşkünsün. Kaç yaşındasın? 30 yaşındasın ailenden ayrılamıyorsun. Senden ricam sen de bugün bir baba olarak evlatlarını annesinden ayırma. Anne ile o çocukları buluştur. Siz ikiniz ayrılırsınız ama çocuklar sizin olmaya devam edecekler ben tamam mı? Ben ayrılmadım Esra abla. Ben Yok. bir gün olsun ben o çocuklarımdan ayrılmadım. Hayır Berkan da bak bu yaşta. Ve ben okula çocuğumu görmeye gittiğimde benim 5 yaşındaki çocuğum beni odaya sakladı. Anne sen çıkma buradan dedi. Ve ben çocuğum kapıya çıktığında benim annem burada yok. Benim annem yanıma gelmedi bugün dedi. Onlar hepsi bana hücum edince. 5 yaşındaki çocuk Evet. Mi? Nasıl yalan söylenir böyle öğreniyor. Nasıl taklit edilir böyle öğreniyor. Esra, Acıyı da biliyor sevinci de. Berkan senden ricam e, bırak Eda ile savaşını, kayınpederinle savaşını, kayınvalidenle savaşını. Anneyim. Bütün savaşları bırakın. Evladınızla, evlatlarınızın bu süreçten daha hasarsız çıkabilmesi için lütfen mücadele edin. Bu çağrıyı yapıyorum size. İnşallah da sizden olumlu bir... Cevap alırım. Ben Yarın o, bu konuya o, devam edeceğim. Ben o çocukları mahkeme kararıyla taşımadım karnımda. Ben onlara öyle can vermedim. Ben o niyetle o çocuklarımı bugüne getirmeye çabalamadım. İnşallah da Berkan ve ailesine de buradan çağrımdır. Daha fazla bu çocukları üzmeden ve hırpalamadan, günler geçmeden en sağlıklı doğru kararı versinler. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Gel Yedacığım. Tuğçe Özbay geliyor buyursunlar.
Bir şey dikkat ettiniz mi? Evlenirken anne baba sözü dinlemeyen aman istediği gibi evlilik kararını alan e, şey istiyorlar. Böyle gelin ve damat adayı istiyorlar. Evlendikten sonra da o aileler sahip çıkınca bu durumdan da biraz rahatsız oluyorlar. Garip bir denge. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Şimdi Tuğçe sen buraya anneni temsilen geldin. Evet. Onun sözcüsü olarak geldin. Evet. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Evet. Baban için geldin. Evet. Baban 2017 yılından beri? Kayıp. Nasıl ya, kayıp? Esra Hanım normalde insanlar... E, Annemle babamı evlendirirken ben evlendirmedim ama boşandırmak için ben uğraşıyorum. Yani çok saçma bir durumun içerisindeyiz. Tam onu söyleyecektim. Zaten annemle babamın evliliği baştan yanlışmış. Ee, görücü usulü evleniyorlar. Yani babam tarafından annem ordunun e, bir köyünden merkeze gelin olarak geliyor. Hı hı. Hiçbir yer bilmiyor, sokakları bilmiyor, yolları bilmiyor. Bizim evde otorite babamdaydı. Hı hı. Ee, babamın sözünün dışına çıkamayız hani o bir şeye onay vermeden biz hareket edemeyiz hani bu şekilde bir denge sağlanmış biz bu dengenin içerisinde doğduk bu şekilde büyüdük 2017 Bugün yılında çok sosyolojik bir program başladığından beri farkındaysanız yani bu işe Safa ile başladık Tuğçe ile devam ediyoruz her oturan konuğum aslında e, o kadar güzel de şeyler mesajlar da veriyorsunuz ki o bildiğinizdi ve sizin için doğru olan Oydu. Evet. Baba otorite, evet. anne boyun eğer, evet. baba kuralları koyar, evet. herkes o kurallara uyar ve, ve bunları asla sorgulamaz. Ve biz uymak zorundayız zaten. Uyumazsak yani evde huzursuzluk çıkardı. Hı hı. 2017 yılında Esra Hanım ben bir rahatsızlık geçirdim. Hı hı. Ee, sınava hazırlanıyordum üniversite sınavına ve üzerimde bir baskı vardı babam tarafından. 2 senelik kazanırsan seni kesinlikle göndermem, 4 senelik kazanmak zorundasın. Bu şekilde bir baskının altındaydım. Doğal olarak... Kazanmaman için en güzel zemini hazırlamış. Hı, aynen yani o şekildeydik. Ee, ben rahatsızlanınca babam beni orada da bir hastaneye götürüyor. Bundan önce de ben çocukken boyum kısa diye e, hastaneye götürüyorlar. Diyorlar belki bir rahatsızlığı vardır. Hı -hı. Biz bir süre hastanelere git gel yapıyoruz. Yani bir hastaneye geçmişimiz var. Hı -hı. 2017'de hastaneye gittik. Babam eve geldik. Bana dedi ki senin midende bir kitle var. Kötü huylu sen mide kanserisin. İstanbul'a tedaviye gitmemiz lazım. Bunu böyle höt dönerek ha, bu şekilde direkt mi söyledi? Aile içerisinde bir toplantı gibi bir şey oldu. Bütün aile toplandık. Ya O an zaten hala gözümün önünde. Bana bu şekilde söyledi. E tabi e, dediğim gibi otorite babamın elinde. Hani annemin kesinlikle şöyle bir hakkı yok. Beni alsın hastaneye götürsün. Başka bir doktora gidelim. Bizim kesinlikle böyle bir hakkımız Sen yok. Sen ka mide kanserisin dedi. Evet. <gülüyor> Midende kötü huylu bir kitle var. Mide kanserisin ve bunun ameliyatı sadece İstanbul'da dedi. <gülüyor> Beni aldı İstanbul'a götürdü. Bir hafta içerisinde biz toparlandık İstanbul'a gittik. Beni orada kuzenime bıraktı. Kendisi <gülüyor> başka bir kuzenin, kuzenine gitti. Ya bana <gülüyor> o şekilde söyledi. Ben o kuzenini tanımıyorum bile. <gülüyor> orada çok erkek var dedi. Sen erkeklerin içine sok Tamam. Hani Hı -hı. bu da böyle bir kuraldı. Ben kesinlikle yaşıttım olan bir erkekle arkadaşlık bile kuramazdım. Bu da bir kuraldı çünkü. Hı -hı. Neyse e, biz 3 ay İstanbul'da kaldık. Hı -hı. Ama bu süreçte sadece 6-7 defa anca hastaneye gitmişizdir. Tahlil veriyorduk geri geliyorduk. Tahlil veriyoruz geri geliyoruz. Hep bu şekilde bir süreç ilerledi. Sonra zaten benim hasta olmadığım ortaya çıktı. Hani bu psikolojik... Ben kanseri değil miyim? Değilmişim. Bu psikolojik bir şeymiş. Hı hı. Sonra biz orduya geri döndük. Bir hafta içinde babam ortadan kayboldu. Hı hı. Sonrasında e, e, ordudaki de aynı zamanda biz İstanbul'dayken telefon açıyormuş mesaj yöntemiyle falan benim mide kanseri olduğumu, e, işte yurt dışından ilaç gelmesi gerektiğini, paraya ihtiyacı olduğunu, sıkıştığını falan söylüyormuş. Millet de işte... E, oturduğumuz... Ordu'daki yakınlarınızda ha, mesaj ordudaki, atıyor. Evet. Ordu'daki yakınlarımız olsun. Sen aslında İstanbul'a 3 ay boyunca geliyorsun 6-7 kere dur onu bir dur. Evet. Mide kanserisin İstanbul'a gideceğiz. Evet. Geldiniz. Evet. 3 ay buradasınız. Evet. Sadece tahlil yapılıyor. Evet. 3 ay boyunca siz İstanbul'dasınız. Baban arada geliyor akrabadan seni alıyor doktora götürüyor evet. geliyor. Sonra da Ordu'dakilere telefon açılıyor. Tuğçe kanser deniyor. Evet. Halbuki sen kanser değilsin. Evet. Bunu baban da biliyor. Evet. Ama sen sanki öyle hastaymışsın gibi lanse ediyor. Evet evet. Buna ben bile inandım. Ben bile kendimi kanser hastası sanıyordum. Hani of. psikolojik olarak zaten gittim. Ve diyor ki sakın Tuğçe'ye telefon açmayın ya da annesine telefon açmayın. Onlar da hastalanır. Tuğçe'nin hastalığı daha da ilerler. Ben kaldıramam, gücüm yetmez, maddi Hı -hı. durumum yok falan gibisinden milleti de bu şekilde geçiştiriyor. Kimse de bana telefon açıp ya da anneme telefon açıp demiyor ki Tuğçe kanser mi? Peki yardım yapılıyor mu babana? Evet. Mahallelik, mahalleli kendi arasında topluyor, patronundan aynı şekilde para istiyor, patronu sürekli para yardımı yapıyor. 
Ama bunlardan bizim haberimiz yoktu. Tam tersine orada akrabalarımız benim elime para verince babam gelirdi. Ben çalışmıyorum kızım. Hastaneye gidip geliyoruz. Param yok diyordu. Ya bana bir kere cüzdanını gösterdi. Gördüm bomboş cüzdanı vardı. Ben bana verilen o harçlıkları ver verdim babama. Hı hı. Sonra geldik oraya. Bir hafta sonra babam ortadan kayboldu. Ben düğüne gidiyorum dedi. Hatta şöyle çok saçma bir şekilde... Tam tarihi de hatırlıyorsun da. 14 Şubat sevgililer günüydü. Hani tam bir denk getirmiş yani. Ben düğüne gidiyorum dedi. Evden çıktı gitti. Babamdan daha haber almadık. Hı hı. Sonra ben babamın sosyal medyasında gezinirken Facebook üzerinden bir tane kadınla kısa bir konuşmasını gördüm. Coşkun gel. Biz orada İstanbul'daydık. Tarih İstanbul'daki tarihe ait. Coşkun gel sabaha kadar içelim eğlenelim. Çok şaşırdım. Gerçekten ben babamı zannediyorum ki kuzeninin yanında erkeklerin yanında... Demek ki kadınlarla alem yapıyormuş bu adam. Kızı o paralarla kanser, beraber. Kızı kanser tedavisi görüyor. Sözde kanser tedavisi görüyorum. Bana endoskopi yapıldı. Ben endoskopiden çıktım, bayıldım. Benim fotoğrafımı çekmiş. Sanki kemoterapi gördüm de. Hatta bu babamın sosyal medyasında var bulunabilir. Sanki Hı. kemoterapi gördüm de. Ha, ondan çıkmışım, ondan bayılmışım gibi yansıtarak paylaşım aslında. yapıyor. Kendini acındırıyor. Evet. Hı -hı. Yani neyse işte... Baban, babanın bir kadınla yazışmalarını evet. görüyorsun. Sonra ben o kadınlara ulaşmaya çalıştıkça ben her türlü engelleniyorum. Sonra Hı -hı. ben bir kadına ulaştım. O kadın Hı -hı. babamın beraber olduğu Serap'ın yeğeniymiş. Hı -hı. Bana bütün bilgileri o verdi. Çünkü o da beni hasta zannediyormuş. Onlara da başka bir yalan söylemiş. Benim karım çok kötü birisi. Benim kızım hasta bizi sokağa attı. Ben burada geleceğim, çalışacağım. Onlara para göndereceğim. Kızımı tedavi ettireceğim. Hı -hı. O tür yalanlar söylemiş. Baban Serap Özel denilen kişiyle mi beraber? Evet zaten fotoğrafları da var. Bu fotoğraf 2018 tarihine ait internetten buldum. Hı -hı. Şöyle de diyebilirler. Bu fotoğrafta ne var? Hani bir samimiyet yok gibi de gözükebilir. Ama asıl sorun şu. Babam 2018 yılında bizim yanımızda değildi. 2017'de bu adamı evi terk etti. Neden bu kadının yanındaydı? İşte fotoğrafın altında canlarım yazıyor, canım ailem yazıyor. Bu onun ailesi ise biz neysiyiz? Ben çocuğuyum, benim kardeşim var 18 yaşında. Hı hı. Karısı var, bu adam resmi nikahlı evli bir kere Esra Hanım. 2017 yılından beri, o 14 Şubat tarihinden evet. beri baban e, sizin yaşadığınız eve adım attı mı? Hayır, kesinlikle. Babandan bir haber aldın mı? Hayır. Baban ortadan kaybolduktan sonra kayıp başvurusu yaptın mı? Evet, e, kayıp başvurusu yaptık. Jandarma bir hafta sonra ulaşmış babama gittikten bir hafta sonra. Ben Adana'da çalışıyorum. 18 yaşındayım. Herhangi bir suça bulaşmadım. <gülüyor> 18 yaşından büyüğüm. 18, ay, 18 Reşitim yaşından demek büyüğüm. istedi herhalde. Ha, ha, evet, evet. 18 yaşından büyüğüm. İşte herhangi bir suça bulaşmadım. Bir suç işlemedim. Çalışıyorum. Aileme geri döneceğim demiş. Döndü mü? Hayır dönmedi tabii ki de. Peki sen bu Serap Özel'in akrabasına ulaştığında babanla iletişim kurmak istiyorsun ya. Evet. Baban seninle iletişim kurmak istiyor mu? Yani ya da senin o ya kızım ben de seni arayacaktım bak arayamadım vakit bulamadım diye seninle konuştu mu? Şimdi şu şekilde bu yeğeni bana bir numara verdi. Saat akşam on buçukta baban gel evde oluyor bul bulunuyor dedi babanı ara dedi. Hı hı. Ben onu bana verdikleri numarayı aradım telefona babam çıktı. Bana diyor ki hayır diyor ben coşkun değilim. Ben sanki babamın sesini tanımıyorum da ben coşkun değilim diyor. Ben ısrar ettim aramızda birkaç tartışma çıktı. Bana en son ben geleceğim geri dedi. Telefonu kapattı bir daha da ulaşamadım. Sonra ben araştırmalarıma devam ettim. Araştırdım işte sürekli birilerine mesaj atıyorum. Bu kadının akrabalarına mesaj atıyorum falan. Bana farklı bir numaradan mesaj geldi babamdan. Hı. Yeter artık yeter benden ne istiyorsunuz yakamdan düşün. Ben kimseyle birlikte değilim. Bir de sen benim huyumu biliyorsun zaten. Daha fazla ona buna mesaj atarsan, araştırmaya devam edersen olacaklardan ben sorumlu değilim dedi. Hı hı. Ben ondan sonra araştırmadım daha. Ama şundan dolayı değil, korktuğumdan dolayı değil. Hani insan babasının babası bir insan arkasında dağdır ya. Hı hı. O dağ gibi adam koskocaman adam gözümün önünde küçüldü ya. Gerçekten. Gözümün önünde küçüldü. Ne acı değil mi? Evet. Sonrasında zaten benim için hayat başladı. Hayatımın dönüm noktalarından birisidir babamın gitmesi. 14 yaşında kardeşim vardı o zaman 14 yaşındaydı. Annem benim hasta çok çok eskiden biz çocukken felç geçirmiş bir tarafı tam olarak tutmuyor. Ee, tabii düşene de bir tekmeyi millet vurmayı çok seviyor. Kaldık biz o evin içerisinde 3 kişi kaldık. Kış ayı, soba yakmaya odun yok, kömür yok. Kar yağmış Şubat ayı. Kardeşim okula gidiyor ayakkabısının altı yırtık. Aslım hastası. Ne yapacağım? Annem çalışamaz, kardeşim çalışamaz. Ben çalıştım. 
Tabii bunu fırsat bilen çok oldu. Bu durumdan yararlanmak isteyen çok oldu. Asgari ücret 1600'dü. Ben 1000 lira maaş alıyordum bir işe girdim. Çünkü niye? Hakkımı savunamıyorum. Çünkü beni işten çıkarırlar. Ben buna mecburum. Ben 1000 lira parayla 2017 yılında evimi geçindirdim. 2018'de farklı bir işe girdim. En büyük şanslarımdan birisi oldu o iş yere. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Hala orada mı çalışıyorsun? Ee, evlendim. Ben 6 aylık evliyim. Yani çıktım o yüzden. 3,5 sene çalıştım. Bana çok yardımcı oldular. Hala iyi insanlar da varmış dedirttiler. Ya hani insan böyle en yakınından bile görmediği desteği onlardan gördüm. Direkt kendi aralarında para topladılar, bizi ayağa kaldırdılar. Biz onlar sayesinde kalkındık. Hayır, vallahi kimlerse helal olsun. Gerçekten. Buradan ee, onlara çok çok minnettarım, teşekkür ediyorum. İyi insanların sayısı çoğalsın. 13-14 Şubat diyeyim hadi. 14 Şubat 2017'den sonra babanı, ne sen, ne kardeşin, ne annen hiç görmediniz. Görmedik. Bu e, 2017 tarihinden beri baban kendince bir sır oldu. Evet. Kendine bir hayat ve bir düzen kurdu. Evet. Kendi o düzeninde yaşıyor. Sana karşı, annene karşı, kardeşine karşı gösterdiği bir ufak merhamet, bir vicdan, bir sorumluluk duygusu var mı? Kesinlikle. Şeyi çok seviyorum ben 18 yaşının üstündeyim ve reşitim demeye. Bu 4 yılda o reşitliğini gösterdi mi? Evet. Yani göstermedi. Bize karşı Sen şimdi hem babanı arıyorsun. Evet. Ama onu bulmanın amacı... Babacığım geri dön. Seni çok özledik demek değil. Kesinlikle değil. Ne ya, istiyorsun? Ben en zor günlerimi zaten babamsız atlatabildim. Ben zaten gelmişim 23 yaşına evlenmişim. Tek başıma düğünümü de yaptım. Allah'a şükür ailemi de kimseye muhtaç etmedim. Kimseye el açmak zorunda kalmadık. Biz bir şekilde zaten kalkındık. Şimdi e, benden istediğini biliyor musunuz sadece? O zaten hani Casper olan, hayalet olan babam ilk kez ortaya çıksın. Sorumluluğunu yerine getirsin ve annemden boşansın. Esra Hanım ben 23 yaşındayım. Onun gösteremediği cesareti gösteriyorum. Buralara Buyurun. kadar tek başıma Söyle geliyorum. Söyle istiyorsan. Buralara kadar tek başıma geliyorum. Ya sen kaç yaşında koskocaman adamsın neyden kaçıyorsun? 6 sene olmuş ya. Biz sana geri dön demiyoruz. Gel başımıza dur demiyoruz. Senden maddi bir şey de beklemiyoruz. Gel annemden boşan bizi artık daha fazla mağdur etme. Bence bunlar kaçtıklarına göre bir işle çeviriyorlar aynı zamanda. Çünkü 6 sene geçmiş. Bu hiçbir şekilde ortaya çıkmıyor. Bir şeyden kaçıyor demek ki. Ya mesela mantık yani Allah şaşırtmasın. Ben başkasını sevsem eşimi boşarım. Ha bir sene kaçayım, 2 ay kaçayım, 3 ay kaçayım ama gelirim günün sonunda eşimi boşarım. Ama bu adam boşamıyor. Bu adam 6 seneden beri kayıp. Çünkü niye Neden? biliyor musun? Annen gibi kadınlar bu bu tarzı erkeklerin yaşlılıkta bakıcısıdır. Yani değil mi? Ya önüne çorba koyacak, çamaşırını yıkayacak kadın ararlar. Ama artık Tuğçe gibi bir evlat varken e, anne e, o sorumluluğu almaz. Annen telefon attığında. Değil mi? Doğru söylüyorum. Sen alo de. Alo. Efendim yavrum. Nasılsın anne? Nasıl oğlum yavrum? Bildiğin gibiyim. Bir tanem benim. Elim oldun, kolum oldun, kanadım oldun. Rabbim seni gibi evlat bağışladı bana. Aynen. Ne yapayım? Biliyorsun zaten ben zaten garbanın tekiyim yavrum. Bir kadın ağlama olarak bir tane. ne hissediyorsunuz Gönül Hanım? Bir tanem ağlama. Kesinlikle ağlama. Hiç moralini bozma. Biz ağlamaları çoktan geçtik evladım. Bir tanem benim. Biz onları kaç yıl önce atlattık yavrum. Ama bir şey var ki kesinlikle hançer ağacısı çıkmıyor yavrum. Bir tanem benim. Hançer yedim yavrum, hançer yedim. Ağlama, sikenlikle ağlama yavrum. İsra Hanım. Hoş geldiniz Gönül Hanım. İyi yayınlar. Sağ Hayırlı olun. Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar dilerim. Ya i̇nşallah size. derdinize derman olurum. İnşallah İsra Hanım. Tek isteğim o. Elim kolum bağlı, kolum kanatım kırık. Gerçekten de nereye başvursam kapılar yüzüme kapandı. Gelsin neredeyse bir şey istemiyorum. Atsın imzasını, nerede atarsa atsın, yeter ki imzasını atsın, beni bir anca boşasın. Hayatıma ben de bakayım, bakamıyorum. Onun nikahı altında olduğum için hiçbir şeyden yaralanamıyorum. Mağdurum, Hı -hı. çok mağdurum İsra Hanım. Az uz değil. Gerçekten elim olun, kanadım olun. Ben sizi zaten seviyorum, sürekli de takip ediyorum. Sürekli e Allah. E eşiniz Coşkun e Dündar hep böyle bir insan mıydı? Hep bırakıp bırakıp gider miydi, terk eder miydi? Hayır, ilk defa yaptı. 
ben, kez, ben iki kez fes geçirdim. Esra Hanım ikinci kifersinden sonra zaten böyle biraz biraz şey yaptıydı. <gülüyor> Değiştiydi ama hiç beklemiyordum. Hiç böyle bir şey beklemezdim, ummazdım. Peki. Ben o adama farz şöyle söyleyeyim. Ha, yani mesela bir şey, siz cümleniz tamamlayın da mesela Tuğçe için kendi kendine bir e, kötü hastalık diyeyim yani adını bile söylemek istemiyorum. Allah herkese de şifa versin, o gücü kuvveti bulsun. Hani kendi kendine bir hastalık teşhisi koyuyor, onunla alıyor İstanbul'a getiriyor. Sonra milletten sanki o hastalık varmış gibi para topluyor. Yani bunlar çok akıl dışı. Evet yani benden bunlar saklanılıyor Esra Hanım ben bunları hiç duymadım. Komşular yanıma geliyorlar, geliyorlar, bana soruyorlar. İnan ki telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Hayatım boyunca telefonum olmadı, benim hiçbir şeyim olmadı. Şu an o adama koçalık yapmaktan başka. Az önce dediğiniz zaten orada. <gülüyor> Çamaşır yıka, bulaşık yıka, onu yap, bunu yap. Ben evlatlarımla, ben onunla beraber onun kocam bildim, evin direği bilmiştim. Meğer adam... Dışarıda hayatı varmış, hiç haberim yoktu gerçekten. Kendi dünyası varmış. Peki bu kızına koyduğu hastalığı ilk duyduğunuzda anne olarak bir kere zaten şöyle söyleyeyim bak. Ömründen o hastalığı duyduğun ömründen ömür gitti bir on yıl zaten yaşlanırsın. Gitti gitti ya oldum Yani bunun oldum. yalanını söyleme cesaretini bile gösteren bir adam. Hayır Esra Hanım ben ona dedim ki gitti. O üç ay kaldı İstanbul'da Esra Hanım. Kızım Hı -hı. heyecanlı şu anda. Üç ay İstanbul'da kaldı. Benim çocuğumu götürdü. Akrabamı yanına bırakmış. Kendisi gelmedi. Üç ay İstanbul'da kaldı. Neredesin? Akraba yan değil mi? Sen çocuğunu niye bıraktın orada? Çocuğun yanına niye gitmiyorsun? Etmiyorsun falan derken derim. Ya dedi orası kalabalık gene gidin oluyor dedi. Ben arkadaşımdayım dedi bana. Hı. Halbuki arkadaşım... hastalık falan. Üç ay İstanbul'da kalmanızın sebebi hastalık falan yalan. Yalanmış yalan. Beni de kandırdı. En bu arada şimdi bu... fotoğrafları ekrana verdik de bir son dakika bilgisi de vereyim. Ee, baban e, nerede Çerkezköy tarafında olduğuna dair çok fazla ihbar varmış. Çerkezköy'de yaşıyor. Doğrudur benim hiçbir şekilde hiçbir bilgim yok konuma hakkında olabilir. Çerkezköy tarafında yaşıyor. Tanıyanlar bilenlerden Sevim gelen bilgiler bunlar. Sevim Hanım bu gerçeği ilk kez mi öğreniyor acaba? Ben de onu çok merak ettim. Zannetmiyorum ben onun yeğenine her şeyi anlattım. Bütün yani gerçeği anlattım. Yani babanızın sizin hastalığınızı kullanarak çevrenizden para topladığı konusunu... Hepsini anlattım hemen. Bakın insanlar hani e, büyükler derdi, annem de söyler sakın evlatlarına hastalık kondurma. Hani ufak tefek böyle yalanlar söyledi aman çocuk hasta gelemiyoruz. Konduramazsınız gerçek olur diye. Bir de bunun üzerinden sosyal çevreden para toplamak. Bu çok ağır bir şey. Eş. Eğer bir hayatı da paylaşıyorsa ben Serap Hanım'a da bu konuda cevap hakkının doğdu. Yani böyle bir kişiyle yani geçmişiniz yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Gerçi babanız resmi anlamda boşanmayı da tercih etmemiş ama başlarken de bismillah derken de beraberinizde günahlarınızı da başlamazsınız. Ya da Serap Hanım bu günahlarla Hadi Serap yaşamaz. bunların hepsini biliyor diyelim. Ailesi çevresi. Ya Esra Hanım bir de benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Ben bu Serap'ın yeğenine ulaştım, bütün akrabalarına ulaştım. Serap hariç çünkü Serap da hemen engelledi beni bütün hesaplarını kapattı. Bir anda Serap da ortadan kayboldu. Yakınları ne diyor size? Onlar bilmediklerini söylüyor, şaşırıyorlar. Bir iki gün sonra onlar da ortadan kayboluyor. Serap daha bizimle görüşmüyor, iletişimi kesti diyorlar. Benim anlamadığım bu Serap bana ulaşabilir. Her türlü isteyen herkese ulaşabilir. Hmm. Zaten açık yaşıyorum ben hayatıma. Neden bana demiyor ki senin baban benim yanımda değil... Hani neden bana ulaşmıyor? Benim böyle bir iddiam var. Ben senin akrabalarına ulaşmışım. Biri benim akrabama böyle bir şey dese ben çıkıp derim açık açık. Benimle bilgisi yok diye. Bu inkar da etmiyor. İnkar da etmiyor yani. Ya bu arada bırak Serap'ı, Ayşe'yi, Fatma'yı kadar. Baban annenden boşanır. Sizinle iletişimi kesmez. Ya tabii Hayatına ki bir kadın girdi diye sizi mı? yok saymaz. Evet ben bir kere bir söz okudum Esra Hanım. Diyor ki bir baba kız çocuğunu elini uzatırsa onu cehenneme kadar takip edermiş. Ya babam bana elini uzatmadı. Babam benim ellerimi bıraktı. Babam benim elimi tutmadı. Babalık 18 yaşına kadar mıydı? Ben 18 yaşıma geldikten sonra daha onu görmedim. Belki şu anda yolda görsem tanımam ya. O kadar acıklı bir durumun içerisinde şu an ben sesini duysam tanımam. Aramıyor sormuyor ya bir ara bir sor. Hadi beni geçtim benim kardeşim var. Onu ara, hadi o benden daha küçük, onunla görüş. Anlamıyorum Nasıl geçiniyor gerçekten. anneniz ve kardeşiniz? E, şu anda kardeşim çalışıyor. Kaç yaşında? Daha 19 yaşına geldi o, herhalde. 18 yaşında. 18 yaşında. Alo. 
Şimdi bu arada telefon dönünce Gönül Hanım. Gönül Hanım. Efendim Esra Hanım. Ya bütün bu süreci sizinle beraber Tuğçe göğüslemiş. O, o da hayatta e, erken olgunlaşanlardan, yük taşıyanlardan. Evet, evet, Siz bir kadın oldu. olarak ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ben bir kadın olarak ne hissedeyim? Ben e, durum ortada Esra Hanım. Ne hissedeyim? Daha ne hissedebilirim artık bu saatten sonra? Ben iki tane evladıma sarıldım. Hı hı. Ömrümün sonuna kadar onlara sarıldım. Onlarla hı hı. beraberim. Rabbim evlatlarından başka bana bak, başka koca yüzü şu bu yüzü kesinlikle asla göstermesin yaşatmasın. İlk evimden de buldum ki bir daha az kesinlikle. Evlatlarıma kol kanat geldim. Onlara annelik yaptım. Onlara babalık yaptım. Bir şey Yeri geldiğinde. Babayı bir beraber... bulalım da yani kocanızı bir bulalım da bu 2017'den beri ortadan kaybolmasına aslında bir de Coşkun Dündar'ın kendisinden dinleyelim. Ee, gören tanıyan bilenler Çerkezköy'de olduğunu bilgisini de veriyor. Serap Özel'in de söz hakkı cevap hakkı vardır. Ee, yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tuğçe'cim senin tanıdığıma çok memnun oldum. Yine Teşekkür görüşeceğiz. Ederim. Tekrar yarın beraber olacağız. Seni şimdilik uğurluyoruz. Gel. Teşekkürler. Mersi. Ve Hafize Hanım geliyor buyursunlar. Ben kızımla görüşmek istemiyorum. Bu kız senin düşmanın mı? Seni kandırdı paranın peşinde. Tanımadığı için ön yargı oldu ama. Annemi kurtardım. Kızını seçmene çok sevindim. Sen bugün Hasan'ın gerçek yüzünü gördün mü? Gördüm. Gördün. Gördün. Ve bu kişiden ayrılmak istiyor musun? Ben onu artık istemiyorum. Bu anın daha e, hazını yaşamak istiyorum. Şu Hasan Yıldız bir gelsinler bakalım. <gülüyor> Mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Arzuya hakaret ettiğiniz için mi kavga çıktı? Ay, ona tek kelime dedim. Benle misin, kızınla mısın? Yazıklar olsun Şunu diyorum. Şunu merak Sadece Kime yazıklar? Sana yazıklar olsun. Allah yazıklar olsun, kör yüzüne dursun. Allah'ından bu sadece başka bir şey değil. Hayır, sen de bu. bulursun. Şimdi siz eve gideceksiniz, ben oraya daha kamyon çektireceğim. Senin eşyalarını oradan toplayacağız. Eşyam var, bir sürü. Evet. Onları almamız lazım. Sen Yakamızdan en düş... büyük kaybım ben oldum, ben, ben. <gülüyor> Tek bir şey söylüyorum, Allah'ından bulalım size. Amin, sen de bul. Hadi bay bay. Sizi Efendim. alkışlarla uğurluyoruz. <gülüyor> Acaba şöyle bir e, kaygı yaşadınız mı kısa süreli? Hafize Hanım tekrar mı kaçtı diye. Yaşadınız mı? Ha? Hafize gene kaçtı. Vallahi bu sefer arzuyu getirmezdim. Oraya ekip koyardım oradan canlı yayın yapardım. Çocuğun derslerini çalışsın diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hafize Hanım tekrar ederim. kaçtı mı? Hayır. Kaçar mı? Hayır. Herkes korktu ama. Evet. Arzunun ha? selam var aradı beni. Aleyküm selam. Dedi anne hani ATV'de gördüm hani tekrar kaçmandan korktuk. Dedim kızım yok öyle bir şey. Ay çocuğun haberi yok yani tabii. Yani şok yaşadım yani gerçekten şok yaşadım ben. E Arzucuğum öyle bir şey olursa hiç sen bile gelme. Ben buradan kendi kendime ararım yani sen merak etme. Sizin. Yalnız bak genelde böyle hani sakinliğimi korurum ama beni çıldırtanlardan biri de Hasan Bey'di. Çok bak gerçekten ben çok nadir o hale gelirim. Babam aradı dedi ki kızım kendine gel. Yani beni çıldırttı. Sen sonra izledin mi? Evet. Ya izledikçe anladın mı? Evet. Anladım. Anladın. Şimdi ben bir de Hafize abla senin konunda bir şey kafaya taktım. Senin... <gülüyor> Ay, ba var böyle gıcık huyların bazen. Mesela benden bir şey mi izinsiz ha? Benim ben herkese dağıtırım, veririm. Hiç öyle bir şeyim yoktur. Ama benden izinsiz al, kalemimi al. Gider o kalemi senden isterim abi. Benim böyle bir takıntım var. Şimdi sen giderken öyle eşya götürdün ya. Evet. Bak bekledim bu zamana kadar o eşyalar gelecek diye. O eşyalar gelmedi. Biz şimdi oraya tır gidiyor. Tır mı, kamyon mu ne gidiyor? O eşyaları Hasan'ın evinden alacağız. Değil mi? Alacağız. Ee, yarın gidecek. Yarın mı alınıyor? Yarın sen de gidiyorsun. Evet. Eşyalara çünkü ben bilemem şimdi neyin var neyin yok eksik evet, olmasın. Evet. evet. Fazla alırsan diye değil eksik olmasın diye. Yok yok. Yani şimdi İzmir'den e, o eşya ha, çıkıyor bak. Aracımız hazır her şeyim hazır. Burası İzmir galiba. Hafize abla da gidecek. Ay.
Sen şimdi kaçarken kamyonla mı kaçtın? Nasıl götürdün o eşyaları oraya? Araba tutmuştu. Üzgünüm ya. Neye üzgünsün? Bilmiyorum. Ne seni üzen? İnsanlar dürüst değil. Yani kadınlar da duygusal yaklaşıyor. En büyük kayıpları o oluyor. Yalnızlık mıdır? Yani bir kendini dinliyorsun. Diyorsun ki ben ne yapıyorum? Öyle bir şey. İnsan tabii ki hayatında ya ben bile bazen diyorum kendimi yani. yalnız hissettiğim zamanlar olmuyor mu bu kalabalıklar arasında? Tabii ki olmuyor. Yani. İnsan birinin bir güzel sözüne, ilgisine, şefkatine tabii ihtiyaç ki. duyuyor. Evet. Fakat bize bu ilgiyi ve şefkati e, gerçek ve samimiyetle verecek olan kişiler çok sınırlı sayıda insanlar. Evet. Ve genelde onlar en yakınlarımız. O en yakınların içinde de en güvendiklerimiz. Değil mi? Ee, bazen böyle yalancı sözlere, iltifatlara ihtiyaç duyulduğunda evet. e, yaşadıklarımız böyle içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor. Aynen öyle. Tabii ki sen de mutlu olmak istiyorsun. Mutluluğu da hak ediyorsun her insan gibi. Tabii. Ama sen mutluluğu yanlış insanda arıyorsun. Mesela ben çok şaşırmıştım. Hasan Bey'in eşi bağlandığında... Dedim ki şimdi dedim Hafize Hanım oradan kalkar Esra Hanım'ın yanına doğru yürür gelir. Aslında biten evlilikleri sorgulayın. Neden bitmiş? Orada benim serzeniş siz o kadına da çok güzel. Avukat Hanım benim orada tepkim nedir? Ben üç evlilik yaptım, dört evlilik yaptım. <gülüyor> hani benim eşlerimin de yeniden evlendikleri oldu. Mesela geçmişime dayanarak da söylüyorum. Ben eğer ki boşanmışsa ben niye eski eşimin Hani niye bağlanayım? Yayın açıksın ben niye bağlanayım? Ama Mutlu şöyle o kadının ya. mesajı aslında e, aradan yıllar geçmiş seven ve kıskanan bir kadının sözleri değil. Gerçekleri anlatıp seni uyandırmak isteyen birinin mesajıydı. O yüzden o geçmiş deneyimler bugünün bize e, aslında yol göstericisi olabilir. Bu arada Hafize ablanın evi de tutuldu. Eşyaları da alacağız. Düzen de kuruluyor. O tek başına kendi hayatını kuracak. Bundan sonra o duygusal boşluğundan yararlanmak isteyen, kullanmak isteyen insanlara da izin vermeyecek. Allah'ın izniyle. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Ya.